ஸோ அனைவரின் சார்பாக ஆனந்த ஐயா அவருக்கு நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஞானமும் விடுதலையும் அனைவருக்கும் சாத்தியமா அப்படின்னு சாத்தியமே அப்படின்னு இல்ல சாத்தியமே இல்ல அப்படின்னு பேசுறதுக்கு முன்னாடி குரூப்ல இருந்து ஒரு குரூப்ட்ட இருந்த ஒரு கொஸ்டின் அது விடுதலை அடைஞ்சா எப்படி இருக்கும் ஐ திங்க் குரூப்ல இருந்து ஒரு இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் கேள்வி டிஃபிகல்டா யாரும் நோ படி வான்ஸ் டு கம் ஃபார்வர்ட் அ குட் ஃப்ரான்ஸ் फ्रॉम மதியாலகன் ஹஸ் கம் ஃபார்வர்ட் ஓகே வெரி ஹாப்பி அன்மியூட் பண்றேன் எஸ் சார் சொல்லுங்க பாப்லாக் சார் வணக்கம் 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 எஸ் வணக்கம் சார் ஆன்ஸ் எனக்கு யார் முன் வராதலாம் நான் சொல்ல வரேன் சரியா இருக்குன்னு தெரியல அதாவது விடுதையா விடுதலையான மனம் எப்படி இருக்குன்னா ஐயா சரியான கேள்வி எடுத்து கஷ்டமான கேள்வியும் கூட என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பகவத் ஐயா சொன்ன ச கதையிலே வர அவர் சொன்ன கருத்துலயே வரலாம்னு நினைக்கிறேன் விடுதலையான மனம்னா நம்ம நாக்க போல இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது அது இனிப்பான சுவையை போட்டாலும் அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கசப்பான சுவையை போட்டாலும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனா அது மனதான் அப்படி பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் செண்பக முத்துராமன் பண்றேன் செண்பக முத்துராமன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் என் பேர் சின்பக் முத்துராமன் நான் ஒரு பொறியியல் கல்லூரியில துணை பேராசிரியராக இருக்கிறேன் அஸ்னோ ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறேன் கிடந்த ஐயாவுடைய புத்தகம் வந்து என்னுடைய மாமா வச்சிருந்தாங்க அதாவது கவலைகள் அத்தனைக்கும் தீர்வு என்ற புத்தகத்தை சும்மா ஃப்ரீயா இருக்கும் போது விளையாட்டா படித்தேன் ஆனா அது வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஒன்று பண்ணுச்சு ஆக்சுவலா என்னன்னா ஒரே வாரத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்றாரு இவர் என்னதான் சொல்ல வராருன்னு கிண்டல் பண்ணிட்டே படித்தேன் பட் என்னன்னாக்க என்ன அறியாமலே ஒரு சில மாற்றங்கள் கொண்டு போய் வந்துச்சு ஸோ இடையில அப்படியே விட்டுட்டேன் அந்த கான்செப்டை மைண்ட்ல ஏத்திக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் ஒரு இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய தொழில்ல எங்க குடும்ப தொழில்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மூணு கோடி ரூபா கூட நஷ்டம் ஆயிருச்சு ஸோ அந்த நஷ்டத்தினால நிறைய மன வருத்தம் வேதனை தற்கொலை பண்ணிக்கலாமோன்ற நிலைமை அளவுக்கு என்னை வந்து தூக்கி கொண்டு போய் விட்டுருச்சு ஸோ இதுல இருந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்கிறது இந்த மன நிலையில இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுங்காண்டி தேடி 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 அலையும் போது மறுபடியும் என்ன சீக்கிரிச்சு பகவத்தையோட லிங்க் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு ஐயாட்ட நிறைய பேசினேன் ஜீவமணி சார்ட்ட நிறைய பேசினேன் பேச தெளிவு தெளிவு கிடைக்க 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 அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இம்ப்ளிமெண்ட் மீன்ஸ் என்னட்ட நான் அப்படி அதாவது ஞான வாழ்வை தேடும் பொழுது என்னென்ன தவறுகள் செய்யறோம் அப்படிங்கிறத ரெக்கவர் பண்ணிட்டு கரெக்டா ஐயாவோட முழு ஸ்பீச் ஸ்பீச் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது மணி நேரம் ஸ்பீச் முழுக்க நான் கேட்டிருக்கிறேன் கேட்ட பிறகு எனக்கு ஒரு தெளிவு கிடைச்சது அது என்னன்னாக்க மனசுல தாட்ஸ் நான் பாதிக்கப்பட்டதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு அறுபதாயிரம் தாட்ஸுக்கு அதிகமாவே எனக்கு வரும் மனம் மண்டை பிச்சுட்டு இருக்க மாதிரியே எனக்கு வரும் ஆனா இப்ப வரும்போது என்னன்னாக்க அது வருது என்னுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் என்னன்னாக்கனா அது பாட்டுல வருது போட்டும் எது வந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் பரவாயில்ல என்னால சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கேப்பபிலிட்டி என்னால வந்துருச்சு பார்ப்போம் புறத்த அளவுல நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் பார்ப்போம் மனசுல புழுங்கி நம்ம எதுவுமே பண்ணிக்க தேவையில்ல சோ யார் வந்து திட்டினாலும் பரவாயில்ல கடங்கார வந்து திட்டினாலும் பரவாயில்ல கஸ்டமர் வந்து திட்டினாலும் பரவாயில்ல சோ நம்மளால புறத்தளவுல ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு வந்து இப்ப கிடைச்சதுங்க ஐயா 
எனக்கு ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது பெரிய பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் முத கொண்டு நான் பார்த்து எனக்கு தெளிவு கிடைக்காதது ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட்ல கிடைச்சதுனால என்ன அதை வந்து என்ன சொல்றது ஈஸியா கிடைச்சதுனால ஏத்துக்க முடியல எனக்கு தெரியல பட் என்னன்னாக்க ஒரு மாற்றம் கண்டிப்பா இருந்துகிட்டே இருக்குது அது தெளிவாவே இருக்குது சார் நான் ஒரு உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லுங்க பல பேர் பணம் நினைச்சிருக்காங்கன்னா நான் ஒரு உதாரணம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் சார் இதை மன தெளிவு இருக்குது எதுலயும் என்னால கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்க முடியுது எனக்கு வேணும்னா எடுத்துக்க முடியாது வேண்டாம் விட்டுக்க முடியாது சார் ஸோ ஐ கேன் ஃப்ரீ எனி திங் இன் அவர் மைண்ட் இன் மை மைண்ட் அனைவருக்கும் சாத்தியமே ஞானமும் விடுதலையும் அனைவருக்கும் சாத்தியமே அப்படிங்கிற டைட்டில் ஆனந்தியிய பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டுருக்கோம் ஆனா அதுக்கு நீங்க கன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க இது சாத்தியமே அப்படின்ட்டு இப்ப அவருக்கு என்ன வேலைன்னு தெரியல இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் என்ன வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா சரி ஓகே தென் வில் ப்ரொசீட் Yeah, Anandji, you can proceed yes. now. Yeah, so I think uh, questions are uh, there, we can start. Uh, okay, straight away, question is there. Okay, good. So, Sathya uh, may put in a title. And now, we have connected questions. Here and there, raise the questions, answer the questions. Most interested or most liked question will be Jnanam Allah namakku varadhu sir, Vidudilai Allah namakku varadhu sir, Enakku andha pravala arukku, indha pravala arukku. Appudi inu sonna na, andha question vandhe romba like panna padam. Vaanga kailu kailu nga. அப்படி இல்லாட்டின்னா விடுதலை அடையிறதுல ஞானம் புரியறதுல எனக்கு எந்த டிஃபிகல்டி எல்லாம் இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஸ்டின்ஸ் பட் கொஸ்டின்ஸ் வரணும் கோபால்னு ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் இதுல பண்றாரு வணக்கம் சார் கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க சார் வணக்கம் முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் மூணாவது நாளா இது கேக்குறேன் நேத்துக்கு என்னால கேட்க முடியல இது இணைச்ச ஜீவமணி சாருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா போயிட்டுருக்கு இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா உள்ள சீரமைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதாவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை அப்படியே கை விட்டுட்டு சரணாகதி அடைஞ்சிட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு புரிதல் போயிட்டுருக்கு இருந்தாலுமே அது நம்முடைய எண்ணங்கள் மறுபடியுமே அது வந்துட்டு டாமினேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்குது இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும் அதான் நம்ம ஐ திங்க் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உள்ள இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகளில் நம்ம போராடி ஜெயிக்க முடியாது அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது வந்து இயற்கையாக வர விஷயம் வெளியில் என்ன சூழ்நிலை நடக்குதோ என்ன விஷயம் நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரதிபலிப்பு என்ன சூழ்நிலை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரதிபலிப்பாக எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதுதான் அதோட இயற்கை வரது அதுவே தானாக மறைஞ்சும் போயிடும் எப்படி ஒரு கடல்ல அலை எழும்பி மறையுதோ அதே மாதிரி எண்ணங்கள் அதுவே எழும்பி அதுவே மறைஞ்சும் போயிடுது அதுதான் இயற்கையா அப்படிதான் நடக்குது இல்லை ஸோ அதனால இதுல இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட மறையற மறையற நேரத்துலதான் நீங்க உங்களுக்கு தெரியவே வருது இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துருக்கு அப்படின்ட்டு மறையறதுக்கு இது எண்ணம் தோன்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா எண்ணம் தோன்றி மறையற டைம்ல தான் நம்மளுக்கு தெரியுதே அவ்வளோ ஃபாஸ்டா இதுவா இருக்கு ஸோ அதனால அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டே வந்து இதை எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நம்மளுக்கு இங்க எதுவும் வேலையே இல்லை அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா நம்மள எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் பண்ண முடியாது அதை சீரமைக்க முடியாது அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக
ஸோ இப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம் அப்பவும் வந்து தாட்ஸ் திருப்பி எண்ணங்கள் இதுவா வருது அப்படின்றது வந்து அது அப்படிதானே வரும் அதுதானே சொல்றோமே நம்ம இல்லையா நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் எண்ணங்கள் உணவுகள் அது தானா வந்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதை நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணவே தேவையில்லை அது அப்படிதான் வரும்ட்டு ஏத்துக்கணும் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம நம்ம கைவிடும் போதும் அதோடைய தாக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கே சார் தெரியுதுமேட்டிக்கா <laughs> ஸோ பட் எப்போ தாக்கம் இருக்குன்னா நீங்கள் அதை வந்து போராட அதை எப்படியாவது சரி பண்ணணும் அது எதாவது பண்ணணுமே எனக்கு எப்படி வரலாம் இந்த மாதிரி அது எதாவது சரி பண்ணுமே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் இந்த போராட்டம் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ அதனால தான் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது நீங்கள் வரும்போதே ஃப்ரீயாக எதுவுமே பண்ணாமல் விட்டுட்டா அது தாக்கமே இருக்காது என்னோட சகோதரரும் கூட இருக்காரு அவரு இணைஞ்சிருக்காரு வெயில்ருக்கு <laughs> திருநெல்வேலி சார் திருநெல்வேலி பி எஸ் என் பொறியியல் கல்லூரியில வந்துட்டு துணை பேராசிரியரா இருக்கிறேன் அடுத்து வந்துட்டு டாக்டரேட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கேன் அது இப்போ கொரோனா இஷ்யூனால அது அப்படி பெண்டிங்ல இருக்குது சரிங்களா சார் எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டு டவுட் சார் அந்த ரெண்டு டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுல முழுமை அடைஞ்சிடும்னு இருக்குது என்னனாக்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னாக்க தாட்ஸ் எனக்கு வந்துட்டே இருக்குது வந்துட்டு இருக்கும் போது என்ன அறியாமலே அதோட நான் ரியாக்ட் பண்ணிருந்தேன் அதாவது என்னுடைய கான்சியஸ் உள்ள இன்வால்வ் ஆகாமலேயே அது கூட நிறைய இன்வால்வ் பண்ணிருந்தேன் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அந்த ஒரு ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து நடந்துச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நடந்துச்சு ஸோ அதுல என்னுடைய ஆர்கியூமெண்ட் கொஞ்சம் பலமா இருந்தது கத்தி பேசின வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த சிந்தனைகள் என் மைண்ட்ல வரும்போது என்ன அறியாமலே இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் பேசிருக்கலாமோ இதை பேசியிருந்தா அவங்க கொஞ்சம் அடங்கி போயிருப்பாங்களோ ஸ்டே இல்ல அதாவது ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டு போயிருந்திருக்கலாமோ அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் மைண்ட்ல வரும்போது என்ன அறியாமலே அதோட ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தேன் என்ன பண்ணுவோம்னாக்க விறுவிறு அங்கங்கேயும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருந்தேன் ஸோ இது வந்து எப்பமா ஒரு வாட்டி நடக்குது சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது அடிக்கடி நடக்குது ஸோ இதுல இருந்து எப்படி சார் மீள்றது அப்படின்னு நாங்க கேட்கலாம் சார் தன்னை அறியா என்ன அறியாமலே அதோட ரியாக்ட் பண்ணிருது அதான் அது அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல கான்சியஸ் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 முடிஞ்சு போனது எல்லாமே நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா தாட்டா தான் உங்களை அறியாம வர உணர்வோ இல்ல எண்ணங்கள் கூட அதையும் தாட்டா கன்சிடர் பண்ணிடும் அதையும் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நீங்களா உங்களுக்கு கான்சியஸ்னஸ் வருது இல்லையா இந்த மாதிரி புலம்புறேன் இல்ல வெளியில ஏதோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் அப்படின்ற உங்களுக்கு தெரிய வரும்போது அதை டிரா நிறுத்தினா போதும் அது வரைக்கும் அது உங்க கையில கிடையாது எனிவே இல்லையா அதனால அதை ஃப்ரீயா அப்படிதான் இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா வெளி உலகத்துல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போதோ இல்ல வேற ஏதாவது பிஹேவ் பண்ணும்போது அது வந்து அது மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த தடவை பார்க்க முடியலனாலும் அடுத்த தடவை கொஞ்சம் சரியா கொஞ்சம் கவனமா இருந்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதுல வச்சுட்டீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது நீங்க ரியாக்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் ரியாக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தோண 
வரும் <laughs> 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 அவர் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு சேனலோ எடுத்து நான் படிக்கிறேன் அல்லது வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோவே நான் ரீட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட எனக்கு வந்துட்டு அது மனோலயம்னா ஃபுல்லாக இன்வால் ஆகணும் நம்ம தாட்டு வந்து இன்டர்டப்ட் ஆகணும் இன்வால் ஆனால் மட்டும்தான் அதில் நான் ஏதாவது புதுசாக எதுவும் கற்றுக்க முடியும் இதில் ஐயா சொல்லுவாங்க மனோலய நாசம்னு சொல்கிறாங்களா சார் அதை வந்து நம்ம இதில் படிப்பில் அதாவது ஸ்டடி பர்பஸில் எப்படி அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி நம்ம உள்ளார வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறது அது மட்டும் சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மனோலயம் மனோலயம் ஆசம்ன்றது வந்து மெயினாக அகத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்கிற விஷயம் ஸோ அகத்தில் நீங்கள் எதையுமே பிடிச்சிக்கிட்டு லயமாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் லயமாக இருந்தால் கூட அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்க பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க வேணாம் அதுவாக நேச்சுரலாக கலைஞ்சி போயிடும் அதுவாக போகும் அதுவாக வரும் ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் அப்படின்றதுக்காக மெயினாக வந்து அதை ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஏன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பார்க்குறீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா அதில் லயம் ஆகிடும் அந்த விஷயத்தை முடிஞ்சிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து லயம் கலைஞ்சிடும் இல்லையா ஏதோ ஒரு பேசுறீங்க இல்லை அடுத்த விஷயம் போகும்போது இந்த லயம் கலைஞ்சிட்டு அடுத்த இதுல போய் லயம் ஆடுவீங்க ஸோ அந்த லயம் கலையறது போறது இப்படிதான் இதுதான் நேச்சுரலா இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தானே தவிர ஸோ அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அதை ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை அதை வந்து ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மனோலயம்னா அது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஐக்கியம் மாறுறது இல்லை அதோட லயப்படுறது மனோலய நாசம்னா அந்த லயம் கலைஞ்சி போறது கலைஞ்சி போனாதான் இங்க அடுத்த விஷயத்துல நீங்க லயம் ஆக முடியும் ஸோ அவ்வளவுதான் அதை ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ எண்ணங்கள் உணவர்கள் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு நேச்சுரலாவே அப்படிதான் இருக்கு லயம் ஆகுது லய நாசமோ திருப்பியும் கலைஞ்சி போகுது அப்படிதான் இருக்கு அதனால அதை ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் வெளியில வந்து நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்றீங்கன்னா அதுல லயமாகி தான் இருக்கணும் அப்பதானே நீங்க பண்ண முடியும் ஸோ அது கரெக்ட் தான் அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அடுத்த விஷயம் அதை முடிச்சுட்டு வேற ஒர்க் பண்ணும்போது அதுல இருந்து லயம் கலைஞ்சி போயிட்டு நீங்க வேற விஷயத்துல லயம் ஆக போறீங்க அவ்வளவுதான் ஸோ அது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கறதுனால நீங்க டிஃப்ரெண்டா எதுவும் ஃபீல் பண்ணுவோம் நேச்சுரலா நம்ம பண்ற ரெகுலரா பண்ற விஷயம் தான் ஓகே 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 சார் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாமான கருதான் கேட்டேன் நிறைய பசங்க கேட்பாங்க சைக்காலஜி ரிலேட்டா கேட்பாங்க என்கிட்ட ஸோ அவங்ககிட்ட நம்ம மக ஐயா பேசுனது எல்லாமே நான் கொஞ்சம் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது ஒரு சில பசங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த டைம்ல நான் அந்த விஷய டாபிக் பேசும்போது என் டவுட்ஸ் கேட்பேன் அது என்ன சார் அது லாசம் மனவய நாசம்னா என்ன அப்படிங்கிற கேட்கும் போது அதுல கொஞ்சம் நான் தடுமாறினா என்ன எனக்கு தெரியலப்பா ஆனா பட் வந்துட்டு லிபரேட்டடா இருக்கும் மைண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சார் அது அதான் நீங்கு <laughs> ரியாக்ஷனுமே பண்ணவே வேணாம் அது ஆனால் வர எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அது வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா வெளியில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயம் நடந்ததுன்னா சந்தோஷம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சந்தோஷம் வரும் பிடிக்காத மாதிரி நடந்ததுன்னா வருத்தம் வரும் ஸோ அதுதான் அதோட வேலையே அதுதான் அதோட இயற்கையான தன்மையும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை வெளியில் வேலை உங்களுடைய வேலைக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் என்ன பண்ணணும் அதனால் செயல் என்ன செய்யணும் அப்படின்றதுல நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் சரி சார் ஓகே சார் அதாவது நான் யாருங்கிற ஸ்பீச்சில் வந்து சாரும் ஜீவமணி சாரும் வந்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஐயாவும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தாங்க என்னன்னாக்கா தாட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குதுனாக்கா நம்ம அதை கண்டுக்காம விட்டுட்டோன்னா ஒரு மாதம் இருக்கும் ரெண்டு மாதம் இருக்கும் மூணாவது மாதம் அது நம்மளை விட்டே வெளியில் போயிடும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் விட்டு போகுமா ஆக்சுவலாக நீங்கள் அது கூட வாய்ப்பு இருக்கு தான் கண்டிப்பா ஏன்னா அந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க அதை வாதரே பண்ணலன்னா அதுவா வந்து போயிடும் கலைஞ்சி போயிடும்ன்றது அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒரு நோ கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறதுன்னா இன்னொன்று வந்து அது அது நீங்கள் வந்து முழு சுதந்திரம் கொடுத்துடணும் அது வந்து வந்தாலும் இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஒரு மாதமோ இல்லை ரெண்டு மாதமோ ஆறு மாதமும் கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துறது தான் நீங்கள் இங்கே அதுதான் நம்மளுடைய சை இதுவே இல்லையா அதுதான் நம்மளுடைய கண்டிப்பே இல்லை இந்த கான்செப்டோட இதுவே ஓகே ஓகே உணர்வும் எடுத்துக்கலாம் எதுவுமே நீங்கள் எதுவுமே உள்ள வந்து நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது எண்ணங்கள் உணவுகளுக்கு நீங்கள் முழு சுதந்திரம் கொடுத்து அதை எப்போ வேணா வந்துட்டோம் எப்போ வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் எவ்வளவு நேரம் வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு முழு சுதந்திரம்
thank you prabhu sir thank you vaanga vanakkam sir yes sir vanakkam sir yes sir சார் லாஸ்ட் வீக்ல இருந்து ஒரு 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 புதிய ஒரு பரிணாமத்துல வந்து இந்த அகத்தை பத்தியான கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெளிவுகள் எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அது அது கை நழுவி போனாலும் அதை வந்து அப்படியே அதுவும் இயற்கை அப்படின்னு ஏற்றுட்டு வர்றது இன்னைக்கு என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னா வந்து என்னுடைய புற செயல் சம்பந்தப்பட்டது பட் இதுவும் அகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது தான் என்னோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு அந்த வேவரிங் மைண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு விஷயத்துல இருக்காது அடுத்த விஷயம் இப்ப நம்ம எதோ ஒண்ணு நோக்கி போறோமோ அந்த விஷயத்துல போய் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்னன்னு தான் வந்து இதான் என்னுடைய என்னுடைய இயல்பு தான் என்னுடைய இயல்பு அப்பயில இருக்கு இந்த இயல்பு வந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருந்திருக்கு அஹ் ஒரு சரியான முடிவு எடுக்க முடியாம ஆஹ் ஒரு சரியான அந்த எடுத்த முடிவு வந்து தவறாக இருக்கிறது அந்த தவறு வந்து ஏமேல குற்றம் சாத்திக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபினாட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலை வந்து எனக்கு என்னுடைய நேச்சருங்கிறது இப்ப எனக்கு இந்த புரிதல் வந்துருச்சு புரிதல் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் பட் இப்பவும் நான் வந்து இந்த எங்கெல்லாம் இந்த அறிவு நான் வந்து நாட் ஓன்லி இந்த புரிதல் வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட எங்கெல்லாம் ரொம்ப யோசிக்கிறோம்னா அங்க நிறைய வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் தான் எதிர்பார்த்துருக்கேன் அதாவது ரிசல்டா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆஹ் எங்கெல்லாம் இந்த சரணாகதிங்கிறது சொல்லி சரணாகதின்னு பண்றது இல்லை என்னால எதுவும் முடியல ஏதோ ஒரு கடவுள் மேலேயோ இதுலயோ போடையில வெளி சூழ்நிலை எல்லாம் ரொம்ப நல்லா நடந்திருக்கிற மாதிரி நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ஒரு சில சில கஷ்டமான சூழ்நிலையில இதெல்லாம் நடந்திருக்கு ஆஹ் இந்த புரிதல் ஏற்பட்ட அப்புறம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஆனா அந்த மைண்ட் வந்து அந்த அறிவு பூர்வமா தான் சிந்திக்கிற மாதிரி இருக்கு இதனால என்ன இதனால என்ன பெனிஃபிட் உனக்கு இதனால எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சேஞ்ச் ஆச்சா இதனால என்ன ஒரு இது இருக்கு ஒண்ணுமே இது இல்லாமல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு அது பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த புரிதலை நான் எப்படி நான் வந்து ஆஹ் அல்டிமேட் எய்ம என்ன அப்படின்னா ஒரு முடிவு வந்து ஒரு தெளிவா எடுக்கணும் தவறுகள் எடுக்கிற முடிவு தவறா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது அடுத்த தடுப்பு கரெக்டா எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கும் வர முடியாம என்னுடைய அந்த இயல்பு வந்து தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கான ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் தர முடியுமா இல்லையா சார் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க இயல்பு அப்படின்ட்டு ஸோ இயல்புன்றதுனால இயல்பு எல்லாம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்ம கான்சியஸ் இல்லாத இது இல்லையா ஒன்லி அந்த கான்சியஸ்ல உணர்வு மனத்துல வர வர விஷயம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அது நம்ம கையில இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா உங்களை வெளியில வேலையை எப்படிலாம் பெட்டரா பண்ணலாம் இன்னும் எப்படி நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு விஷயத்த டிசைட் பண்ணிட்டா அதே இதுல தான் இருக்கணும் அப்படின்றது அதை நீங்க ஒரு இதுவா வச்சுக்க வேணாம் அது ஒரு கோலாவோ இல்ல ஒரு டிமாண்டா வச்சுக்க தேவையில்லை அது அதனால ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அடுத்த தடவை பெட்டரா பண்ணலாமே அப்படின்ட்டு வேணா வச்சுக்கலாமே தவிர நீங்க அதை வந்து ஒரு பிலாசபியா இல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு குறிக்கோளா வச்சுட்டு நீங்க பண்ணணுன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது அது ஓகே மனசு வேவரிங் அப்படிதான் ஆயிட்டு இருக்கும் அதுதான் அதோட வேலை பிளஸ் அது வந்து சம்டைம் அது வந்து உங்களுக்கு உபயோகமோட கூட இருக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த யோசிக்கிறீங்க அப்படின் போது இன்னொரு ஆப்ஷன் இல்ல அது பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்கோப் இருந்தா நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்லையா அந்த விஷயத்தே தான் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த விஷயத்திலே தான் போகணும் அப்படின்னு எல்லாம் எதுவும் கட்டாயம் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா சப்போஸ் அந்த விஷயம் மாத்திக்கணும் இல்ல இதுக்கு பதிலா இத இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னா அதையும் நீங்க ஆலோசனை பண்ணி பார்க்க முடியும் இல்லையா அதுக்காக அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது அதனால நீங்க கட்டாயமா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்னு நீங்க ஒரு ஒரு குறிக்கோள் மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்கிட்டா இல்லை அது வெளி விஷயத்துக்கு நீங்க வச்சுக்கலாம் வெளி விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன எந்த கோல் எப்படி அடையணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு எல்லாம் வச்சுக்கலாம் பட் உங்க இயல்பு இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் நான் முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நீங்க வச்சுக்க தேவை இல்லை ஏன்னா ரொம்ப போக்கஸ் பண்ண ரொம்ப அதுல பண்ண பண்ண அது உங்களுக்கு இன்னும் அது வந்து எதிர்மறையா தான் வேலை செய்ய போகுது அதனால நீங்க அதை விட்டுலாம் அது வந்து இயல்பு இப்படி இருக்குதா அப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை உங்க வேலையை கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை இந்த விஷயத்தையே மறந்து நீங்க கொஞ்ச நாள்ல அதுவே அவங்க அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இல்ல உங்களுக்கு சில தாட்ஸ் எண்ணங்கள் கூட அது சப்போர்ட்டிவா வரும் அதனால நீங்க அதுல போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதை விட்டுலாம் இயல்பு இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வருதா அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க யோசிக்காம வேலையை பத்தி மட்டும் யோசிக்கலாம் ஹலோ அதாங்க இந்த இந்த முடிவெடுக்கும் திறன் அப்படிங்கறத வந்து அதாவது மல்டிபிள் சாய்ஸ் வரையில ஒரு
மனசு பல தர சொன்னாலும் அதையும் மீறி ஒரு சில நேரத்துல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்றது இப்படிதான் இருக்கு இந்த இதுதான் இது வந்து இப்ப அதாவது இது சொல்லணும்னா ஒரு டிமாண்ட் சொல்லலாம் டிமாண்ட் ஃபார் பிளஷர் மாதிரி டிமாண்ட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் இதோட பெட்டரா போகணும் அப்படிங்கறதான் வந்து புறக்காரியத்துல புற உலகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் அது ஆபீஸா இருக்கலாம் இல்ல ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கலாம் இல்ல இதோட நல்லா பண்ணணும் இதோட நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஒரு இது வந்து உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம நல்லா பண்ணணும் நல்லா பேசணும் இந்த இது அப்படிங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா அது நிறைய சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த பிளானுமே இல்லாம போனதுலாம் ரொம்ப சூப்பரா அமைஞ்சிருக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒரு பதட்டமே இல்லாம திடீர்னு ஒரு ஒரு சினாரியோ வருது அப்படின்னா அதை ஹேண்டில் பண்றோம்னா அழகா ஸ்மூத்தா கரெக்டா ஐடியாவோட போகுது பட் இது நடக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் வருதுன்னா நாளைக்கு இந்த பிளானு இதை போய் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லல அந்த ஒரு ரொம்ப பிளான் பண்ணி இந்த அறிவு நிறைய போட்டு செய்யற வேலை பாத்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சொதப்பல் தான் ஆகுது சொதப்பல்னா ஏதோ ஒரு போட்டு குழப்பி குழப்பி கொண்டு போயிருது பட் இதை எப்படி இங்க டேக்கிள் பண்றது இல்ல அதான் நீங்க அதை பத்தி அதை எப்படியாவது வெற்றி வெற்றியை அடையணும் அந்த வெற்றி கொள்ளணும் இந்த இந்த இயல்பை மாத்தணும் இல்ல இப்படி இருக்கக்கூடாது சிரமா முடிவெடுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு இது வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷரே வந்து அதுவே உங்களுக்கு ப்ரெஷர் போட்டுட்டு இருக்கும் இல்லையா அதனால உங்களோட போக்கஸ் ஃபுல்லா எப்படியாவது சிரமா டிசைட் பண்ணுன்ற மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத விட உங்களுடைய கவனம் வந்து மேபி அந்த ஸ்திரமா முடிவு எடுக்கணும் அதுதான் அப்பதான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல ப்ரெஷர் உங்களுக்கு கவனம் ஃபுல்லா அதுல போயிட்டு இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு இதுல குழப்பமா கூட இருக்கலாம் அதனால நீங்க அதெல்லாம் கூட விட்டுடலாம் அப்படிலாம் ஒன்னும் ஸ்திரமா முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்னும் அப்படின்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது வேலைய நம்ம என்ன பண்றோமோ அதை கரெக்டா பண்றோமான்ற மாதிரி நீங்க அந்த மாதிரி பாத்துக்கலாம் இதுதான் இந்த சூழ்நிலைக்கு இதுதான் சரியா அப்படின்னா அதுல ஏதாவது ஆலோசனை வேற வேற ஆப்ஷன்ஸ் வந்ததுன்னா கூட நீங்க ரெண்டு மூணு தடவை யோசிச்சு கூட பாத்துக்கலாம் அதனால ஒண்ணும் தப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி இல்லைன்னா நீங்க மற்றவங்ககிட்ட அட்வைஸோ இல்லை யார்கிட்ட தெரிஞ்சவங்ககிட்ட உங்களோட சீனியர் யாராவது ஆளுங்கிட்ட இதை பத்தி ஆலோசனை கேட்கறதோ அந்த ஃபீல்ட்ல என்ன எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆலோசனை எல்லாம் கேட்டுக்கலாங்க அதெல்லாம் நீங்க தாராளமா நாலேஜ் தானே இது வந்து வெளிப்புற நாலேஜ் தானே அதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒன்ஸ் நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா இங்க திருப்பியும் அதை பத்தி எல்லாம் உட்காந்து திருப்பியும் இப்படி பண்ணிட்டேனே அப்படி பண்ணிட்டேனே நீங்க இது பண்ண தேவையில்லை அடுத்தது எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆங்கிள்ல நீங்க பாக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் வெளியும் போக முடியாது அந்த மாதிரி என்ன எப்படி என்ன எப்படி என்ன எப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த இந்த ஐடியல் தான் என்னை வந்து ஐயாவோட நிறைய வீடியோ கேட்க வச்சது ஒரு கண்டிஷன்ல ஆஹ் நாங்க தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நிறைய எப்ப பார்த்தாலும் புரிதலை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு நீ புரிஞ்சாச்சுரா போய் வேலை செய்யி இதுக்கு விட்டுட்டு நீ வந்து திரும்ப திரும்ப போயிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுல போய் பாரு அதுல போய் பாருன்னா போகாத அது வந்து ஆல்ரெடி அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் மேட்ரு இவ்வளவுதான் தெரிஞ்சாச்சு அதை வந்து ஒரு பார்சியலா ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு வந்து த்ரோ அவுட் அதுவும் கேட்க முடியாது வேற வேலையும் இல்ல நம்ம வீட்டுல தான் இருக்கோம் ஏதோ வீட்டுல சின்ன சின்ன வேலை செஞ்சுட்டு அப்ப வந்து ரொம்ப வந்து அந்த அந்த ஐடியலா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு பெயினா இருக்கு அதாவது ரொம்ப டைவர்ஷன் ஆஃப் மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது ஒரு இடத்துல என்கேஜ் பண்ணிட்டோம்னா ஒண்ணும் இல்ல பட் அது தெரியல இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் தெரியாது வேலை கிடைக்கல பட் அது வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கு பட் இந்த மாதிரியான ஒரு சினாரியோவை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் எப்படி என்னால ஒரு டிப்ஸ் நான் கேட்கற மாதிரி தப்பா இருக்காது இப்படிதான் இருக்கு எனக்கு இந்த சூழ்நிலை இப்படிதான் இருக்கு முரண்பட்டுட்டேதான் <laughs> 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 ஒரு வலியோ இல்ல ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்க அதோட முரண்படாம இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு ஏத்துக்கணும் இந்த சுச்சுவேஷன்ல ஐடியலா இருக்கும்போது இப்படிதான் என்னோட மனசு தான் இருக்குது இதுதான் இதோட இயற்கை அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதோட சேர்ந்து அலைன் ஆயிடுச்சு இல்லாட்டி முரண்பட்டுட்டே இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு அந்த தாக்கம் அதிகமா இருக்க மாதிரி தெரியும் பிளஸ் இது வந்து உள்ள நீங்க வெளியில வந்து ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க இது பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ரொம்ப துறை சார்ந்த உங்களுடைய எந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த ஃபீல்ட் ரிலேட்டடா ஏதாவது படிக்கிறதோ இல்ல ஏதாவது அந்த ம
ஓகேங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தெரியுது ஆனால் ஒருவர் ராஜயோகம் மூலமாக எவ்வாறு ஞானம் பெறுகிறார் என்பது புரியவில்லை ராஜயோகம் மூலமாக ஞானம் பெறுதல் சாத்தியமா மனசு உள்ள எப்படி வேலை செய்யுது எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அதை எப்படி டீல் பண்ணலாம் அப்படின்றது மாதிரிதான் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால அது டீடைல்ஸ் வந்து செக் என்ன இதுன்னு பாக்கணும் அதை நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை எப்படி இருக்குமோ நம்ம ராஜா மாதிரி இருந்து ஞானம் அடையிறோம் நெக்ஸ்ட் அவரே சுரேஷ்ங்கிறவரை கேட்டிருக்காரு ஆஹ் புரிதல் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களை படிக்கும் போது புரிகிறது பின்னர் ஒரு சமயத்தில் அந்த கருத்துக்கள் மறந்து விடுகிறது அவ்வாறு மறந்துவிடும் தருணத்தில் புரிதல் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களை படிக்கும் முன்பு எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே இப்போதும் இருப்பது போல் தோன்றுகிறது அதாவது புரிதலுக்கான எந்த உறுதியும் இல்லாமல் புரிதல் பற்றிய கருத்துக்கள் மறந்து விடுகிறது இவ்வாறு இருக்கையில் புரிதல் பற்றிய கருத்துக்களை மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் ஆனால் இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் கொண்டு வருவதும் சரியானதாக தோன்றவில்லை நினைவில் கொண்டு வரணும் அவசியமே கிடையாது ஏன்னா புரிஞ்சது வந்து இது வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இங்க எதுவும் வேலை இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதை சரியா சரியா புரிஞ்சுட்டீங்களா முடிவு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்களா அப்படின்றது மட்டும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு அது அது முடிவுல சரியா உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கு உங்களால சரியான முடிவுக்கு வர முடியல அப்படின்னா அதாவது ரெண்டு மூணு தடவை கிளியரா டவுட் கேட்டோ இல்ல இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆஹ் இது பண்ணி புக்க எல்லாம் திருப்பியும் ரெண்டு ஒரு ரெண்டுக்கு நாலு தடவை அந்த புக்கை திருப்பியும் படிச்சு கிளியரா முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் அது ஞாபகம் அதுவா தானா வருதுன்னா வந்துட்டு போட்டோம் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா அதுவும் வந்து ஒரு நினைவு தான் ஒரு தாட் தான் அதனால அதுவும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதனால நீங்க அதை ஒன்றும் நிறுத்தணும் அப்படின்றதெல்லாம் அப்படின்லாம் ஒன்றும் நினைக்க தேவையில்லை அதுவா வந்ததுன்னா வந்துட்டு போட்டோம் நீங்களா இது பண்ண தேவையில்லை நீங்களா திருப்பி ஞாபகப்படுத்தி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது புரிதலுக்கு அந்த முடிவுக்கு வந்து நீங்களா யோசிச்சு தீர நல்லா ஆலோசிச்சு ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணி செக் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்துருங்க அவ்வளவுதான் அந்த முடிவுக்கு வந்த அப்புறம் அதுவா அதுவா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை மனதுக்கு வந்து எந்த பேச்சு வேண்டாம் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து நிர்வக நிர்விருப்ப தியானம் அப்புறம் விகற்ப தியானம் சர்வ தியானம் வந்து அது ஒரு மனசுக்கு பயிற்சி கொடுக்கற மாதிரி தான் தோணுது இல்லையா அகத்தை விடுதல் அப்படிங்கிற போது அப்ப அந்த நிர்வகத்தை நான் யார் அப்படிங்கிற போது கான்சியஸ் அங்கேயே மனதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கற மாதிரி தானே தோணுது இது எனக்கு கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் அவசியமே கிடையாது சும்மா ஒரு பிகினிங்ல ஒரு 
இனிஷியலா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல வரவங்களுக்கு ஒரு தியானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தவிர மொத்தத்துல இந்த கான்செப்டுக்கு ஃபைனலா வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுற வேண்டிதான் இதுல எதுவும் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இல்ல புதுசா கத்துக்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது ஏன்னா இங்க இது புரிதல் மட்டும்தான் புரிதல் மட்டும் என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இங்க எதுவும் வேலையே இல்லை நீங்க சொன்ன மாதிரி அகத்துல எதுவும் வேலையே கிடையாது அதனால எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா அதனால இதில் தியானம் எல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இதுக்காக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா சும்மா வெளிப்புற விஷயத்துக்கு ஒரு உள்ள உதவியா இருந்தா ஒரு ரிலாக்சேஷன் மாதிரி ஒரு எப்படி ஒரு வாக்கிங் பண்றதோ இல்ல மியூசிக் கேட்கறோமோ கொஞ்ச நேரம் மியூசிக் கேட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு வெளிப்புற விஷயத்துக்காக பண்ணிக்கலாம்ன்ற இதுதான் தவிர இது அவசியம்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்க அது அவசியமே இல்லை தியானம்லாம் தேவையே ரைட் ஓகே அப்ப வந்து இந்த மனோலயம் மனோலாசம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டார் இல்லையா ஆமா அதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்ப மனோ லயம்ன்றது இப்ப நான் பேசுறத நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா கேக்குறதுக்கு இதுல இந்த விஷயத்துல லயமானதான் உங்களுக்கு கேக்கும் நான் பேசுறது நம்மளுடைய மனசை லைஜி செய்யறது ஆமா லைஜி செய்யும் போது கேக்கும் இப்ப இந்த விஷயம் இந்த லயன் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப வேற ஒரு விஷயம் இப்ப வந்து ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த விஷயத்த பாக்கும்போது அந்த லயம் கலைஞ்சிடணும் இல்லையா கலைஞ்சிட்டதான் நீங்க அடுத்த விஷயத்த கிளியரா ஃபுல்லா லயிச்சு பாக்க முடியும் இல்லையா இதுலயே இப்ப வேற ஏதோ விஷயத்த பேசும்போது திருப்பியும் இதே ஞாபகத்திலேயே இருந்தீங்கன்னா அதுல லைக்க முடியாது இல்லையா புலன்கள் எல்லாமே இப்போ கண்ணு வந்து ஒரு விஷயத்த பாக்குதுன்னு ஒரு மரத்தை பாக்குறேன்னா மரத்தை பாக்குறேன் அது முடிஞ்சிட்டு அடுத்த ஒரு காரை பாக்குறேன்னா அந்த மரம் இந்த விஷயம் கலைஞ்சி போயிடும் அடுத்தது காரை பாக்குறேன் அடுத்தது இன்னொரு விஷயத்த பாக்குறேன் ஒவ்வொரு விஷயமும் கலைஞ்சி போயிட்டு அடுத்த விஷயம் வருது இல்லையா லயம் லயம் வருது லயம் கலையுது திருப்பியும் லயம் வருது இதே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு மனசு எதையுமே பிடிச்சு வைக்கிறது இல்லை பிடிச்சு வச்சுக்கிறது இல்லை நம்ம புலன்கள் எல்லாமே அப்படிதான் வேலை செய்யுது சவுண்டு கேட்டீங்கன்னா காதலையும் வந்து ஒரு சவுண்ட் வருது முடிஞ்சுட்டு அடுத்த சவுண்டு கேக்குது அந்த மாதிரிதான் இருக்கு அதே மாதிரி மனசுமே இயற்கையா அப்படிதான் இருக்கு நம்மளா பிடிச்சி வச்சு விருப்பு நம்மளுடைய விருப்பு விருப்பு இல்ல நம்மளுடைய ஆஹ் நம்மளுடைய தாட்ஸ வச்சுட்டு நம்மளா வந்து அதை பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுனால நம்மளா இதுதான் வேணும் இதுதான் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுனாலதான் பிரச்சனையே ஃப்ரீயா விட்டுட்டீங்கன்னா இப்படிதான் மனோலயம் மனோநாசம் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக <laughs> பிரேம் <laughs> 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 என்னோட கொஸ்டின் ஒண்ணு என்ன சார் நம்மளோட அந்த பிரபாகம் சொல்றோம்ல சார் அதுல வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சஜஷன்ஸ் கொடுக்கும் மைண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சஜஷன் கொடுக்கும் அவுட்டர் ஒர்க்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த சஜஷன்ஸ் வந்து நம்ம நல்ல சஜஷன் தான் மாத்த முடியுமா சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கோம் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் மாதிரி மீன்ஸ் நல்ல விஷயமும் காட்டுது கெட்ட விஷயமும் காட்டுறது இல்லை அப்ப அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றதுக்கான என்ன <laughs> <laughs> 
நீங்க என்ன பண்ணும் உங்க கவனத்தையே டோட்டலா அந்த சைடு திருப்பிடுங்க இந்த சைடு இருக்கிறத விட அந்த சைடு வெளிப்புற செயல் உங்க செயலுக்கு எப்படி பெட்டரா பண்ணும் நான் என்ன பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணா அந்த செயலை நல்லா பண்ணலாம் என்ன பண்ணா அவர்கிட்ட நல்ல விதமா நடந்துக்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செயலோ அது விதமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய ஐடியாஸ் எல்லாமே அது உங்களுடைய எல்லாமே அது சம்பந்தமா அது ரிலேட்டடா வர ஆரம்பிச்சிடும் சொல்லுவாங்க இப்ப இதை பத்தி நீங்க யோசிக்கவே தேவையில்லை இது யோசிச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சரியா இருக்கா சரியா இல்லையா கரெக்ட் பண்ணுமா கரெக்ட் பண்ண வேண்டாமான்ற பிரச்சனையில போய் இதுல யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்புறம் இதுல உங்க கவனம் ஃபுல்லா இதுல போயிடும் வெளிப்புற செயல்ல நீங்க போட்டு சரியா பண்ண முடியாது சோ செயல்ல ஃபுல்லா கவனம் வச்சிருங்க அதை எப்படி பண்ணணும்ன்ற மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு அதுக்கேத்த எண்ணங்கள் உணவுகளும் வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கவே தேவையில்லை ஓகே ஓகே ஆக்சுவலா அப்போ நம்ம வந்து இத புற அகத்துல வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாம புறத்துல வந்து ஒரு விஷயத்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா அந்த ஆட்டோ சஜஷன் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்னு சொல்றீங்களா சார் ஆமா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆமா நீங்க அதுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு முக்கிய அந்த காரியத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாவே இந்த இப்ப என்னன்னா நீங்க இதுலயே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால உங்க எனர்ஜி ஃபுல்லா இதுலயே மேக்சிமம் எனர்ஜி இதுலயே போயிட்டு இருக்கு இதுலயே என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த எண்ணம் வருதா அந்த எண்ணம் வருதான்ட்டு யோசிச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் உங்க கவனம் ஃபுல்லா இதுலயே நிறைய விஷயம் இதுலயே நிறைய கவனம் எனர்ஜி இதுலயே போயிடுது ஸோ அதனால அந்த கவனம் ஃபுல்லா வெளி செயலுக்கு இது பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் எனர்ஜி ஃபுல் எஃபிஷியன்சி உங்களுடைய முழு திறமை அங்க காமிக்க முடியும் இல்லையா அப்போ அதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கா கூட உங்களுக்கு வர வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்க சார் ஆக்சுவலி இது என்னோட அசம்ஷன்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்கறேன் எப்படின்னா அந்த நம்ம ஒரு இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த சஜஷன்ஸ் எல்லாம் வருது இல்ல சார் அது வந்து அந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து வருதுன்னு கூட சொல்றாங்களே சார் அது அது நம்ம அப்படி சொல்லலாமா சார் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்துல வந்து கான்சன்ட்ரேட்டா ஒர்க் பண்றோம் ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி அது அதுக்கு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து வருதுன்னு எல்லாம் சொல்றாங்களா சார் அது நம்ம அந்த கான்செப்ட் ஓகேவா சார் அது யூனிவர்ஸ்னா எல்லாமே உங்க இயல்பே யூனிவர்ஸ் இந்த மாதிரி தானே எல்லாம் வெளியில இருந்தே எடுத்துக்கிறோம் மற்றவங்ககிட்ட பழகிறது பேசுறது எல்லாத்தையும் வச்சு தானே உங்க இயல்பையும் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஐடியா எல்லாமே அதுல இருந்து தானே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதனால யூனிவர்ஸ் இருந்து எடுத்துக்கலாம் அதனால ஒண்ணு இல்ல பட் பாசிட்டிவா தான் வரணும் அப்படின்ற மாதிரி கட்டாயம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது எது வேணா வரும் பட் நீங்க அந்த அதுதான் சொல்றேன் அது வந்து இப்படி வருதா அப்படி வருதானா நீங்க யோசிக்க கூட தேவையில்லை உங்க உங்க கவனம் ஃபுல்லா அந்த செயலை கரெக்டா பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இதை ஸ்லோவா நீங்க விட்டுருவீங்க இது வந்து நீங்க உங்க கவனம் ஃபுல்லா அதுல ஆயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த ஐடியா ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா வந்ததுன்னா நீங்க எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாசிட்டிவா இல்லை அது ஏதாவது பெட்டரா பண்றதுக்கு ஐடியா வந்ததுன்னா இன்னும் இந்த செயலை சிறப்பா பண்றதுக்கு ஐடியா வந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வரலையா நீங்க பாட்டு விட்டுட்டு நீங்க அதே கவனம் அதுல கவனம் ஃபுல்லா செயலை எப்படி பண்றதுன்ற மாதிரி நீங்க கவனிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அதுல உங்களோட நோக்கம் ஃபுல்லா அதுல போயிட்டா நீங்க ஈஸியா பண்ண முடியும் இது ஒரு சைக்காலஜி கொஸ்டின் தான் சார் இது உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் ஆசை என்னன்னா இப்போ நம்மளோட மைண்ட் அதாவது நம்ம மனசுல வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து அந்த த்ரூ ஃபை சென்சிங் ஆர்கான்ஸ் மூலயமா ரிஜிஸ்டர் ஆகுதுன்றாங்க சார் இஸ் இட் கரெக்ட் சார் ஆ த்ரூ ஃபை சென்சிங் ஆர்கன் மூலமா ரிஜிஸ்டர் ஆகும் மனசும் ஒரு சென்சஸ் தான் ஆக்சுவலா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மனசும் ஒரு சென்ஸ் ஒரு புல்லன் மாதிரி தான் அதுக்குமே அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே வேலை செய்யும் சென்ஸ் ஆர்கன் ஒர்க் பண்ணாலும் மனசு வழியாக தான் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிறீங்க இருக்கீங்க <laughs> பாபுலார் சார் நீங்க மியூக்ல இருக்கீங்க நான் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே 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 நான் क्वेश्चन கேட்டிட்ட சார் थैंक यू சார் ஏ இல்ல இல்ல நான் அதுக்கு என்னோட எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பை ஸ்டூடண்ட்ஸ் நீங்க அனுப்புறேன் ட்ரோ நீங்க பாருங்க எஸ் சார் எஸ் சார் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் சும்மா அனுப்புங்க என்ன இருக்கு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுப்புங்க ஓ அப்படிங்களா சரி சரிங்க சார் நான் உங்களுக்கு இன்னொரு 20 मिनिट्सல அனுப்பிச்சிடுறேன் சார் உங்க வாட்ஸ்அப் உங்க நம்பருக்கு சரி சார் நான் நினைச்சா அது
எலிவில் கேட்க விரும்புறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க கணேஷ் கணேஷ் அன்பியூட் பண்றேன் கணேஷ் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லிடுங்க அன்மியூட் நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கிங்க கணேஷ் உங்க ஸ்கிரீன்ல வந்தாச்சு வந்தாச்சு குட் குட் கணேஷ் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நீங்க கணேஷ் ஒரு இன்டர்நெட் ப்ராப்ளமா அன்மியூட் பண்ணிட்டாரு பட் பேசே வரல சரி அவர் வரும்போது வரட்டும் வேற யாராவது கேள்விகள் கேட்கறத இருந்தா கேளுங்க கணேஷ் கேக்குதா நாங்க பேசுறது நீங்க பேசுங்க ஒருத்தர் ஞானம் அடையறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் விடுதலை அடையறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் அப்படி ஏதாவது ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா இல்ல அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து மெயின் குவாலிபிகேஷன் என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் மைண்ட் திறந்த மனதோட இந்த 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 அப்ரோச் இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஏன்னா நம்மளுக்கு என்னன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய கான்செப்ட் தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் வேற ஏதாவது வேற அடுத்த வேற சொ மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்து ஒரு முரண்பாடா தெரியும் நம்மளுக்கு இதை ஒத்துக்க முடியாது இவங்க இது இப்படி சொல்றாங்களே இது இதுவும் இவங்க அவங்க அப்படி சொல்றாங்க இவங்க இப்படி சொல்றாங்களே அப்படின்ற ஒரு முரண்பாடெல்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால அதெல்லாம் விட்டுட்டு திறந்த மனதோட எதுவா இருந்தாலும் ஓகே இது உண்மைன்னா இது கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு திறந்த மனதோட அந்த அணுகிற அந்த ஒரு அணுகுமுறை வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸியா புரியும் ஈஸியா புரிஞ்சிடும் புரிஞ்சிடுச்சு அந்த புரிதலை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய விஷயம் இருக்கு ஏன்னா ஃபைனலா ஒரு முடிவுக்கு வரணும் சும்மா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் திருப்பியும் அது அப்புறம் ஆஹ் திருப்பியும் வேற ஏதாவது படிக்கும் போது திருப்பியும் அதை மறந்துடுவேன் இல்லை அது சரியா புரிஞ்சுக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை சரியா கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு ஃபைனலா வந்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் அந்த புரிதலே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் விடுதலைன்றது தானா நிகழ்ற ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயம்தான் நம்ம தான் வந்து அதை குறுக்கீடு செஞ்சு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ விடுதலை ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த முக்தியில் விடுதலைன்றது லிபரேஷன் அப்படின்றது இது நேச்சுரலாக அப்படியே இருக்கும் நேச்சுரலாக நம்ம அளவு பண்ணிட்டாவே போதும் ஸோ அதனால் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் சொல்ல முடியாது பட் திறந்த மனதோட அந்த அந்த ஒரு அணுகுமுறை வச்சுருந்தா ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதில் ரொம்ப ஒன்றும் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை சரி இப்போ ஐயா வந்து டைம் கேட்டதுக்கு டைமுக்கு பதில் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா இதை பத்தி கேள்விகள் இருந்தாலும் கேட்கலாம் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க பிரேம் சிதம்பரம் அன்மியூட் எஸ் பிரேம் வாங்குவலா சார் எனக்கு இது அதே தான் அதே டவுட் இருக்கு ஏன்னா இப்போ நாங்கள் எப்படி ஒரு லாஸ்ட் டூ த்ரீ மந்த்தாகவே ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் கேட்குறோம் பட் எல்லா கொஸ்டினுக்குமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சொல்யூஷன் கே இருக்கு ஐயாவோட புரிதல் மூலியமா அது வந்து அந்த சொல்யூஷன் நம்மளால உங்களால் எப்படி அதை கொடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்றது தான் அந்த புரிதல் வந்தாலே இந்த சொல்யூஷன் கொடுக்குற மீன்ஸ் சொல்யூஷன் கொடுக்குற அந்த தகுதி வந்துருமா அப்படின்றது தான் எனக்கு டவுட் இல்லை சொல்யூஷன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற கேள்விகள் தான் வேற வேற விதமா இருக்கு சும்மா நீங்க கேள்வி நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க இன்னொரு பார்ட்டிசிபென்ட் வந்து வேற கேள்வி கேட்பாரு 
பட் நீங்க சொல்றதோட அதோட உள் கருத்து பைனலா எல்லாரும் கேட்கற கேள்வி எந்த கேள்வியா இருந்தாலுமே என்ன கேட்பாங்க பைனலான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உணர்வுகள் எண்ணங்களை ஏதாவது இப்படி வருது இப்படி வருதே என்ன பண்ணலாம் அப்படி வருதே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வேற வேற பாஷையில வேற வேற ஒரு சூழ்நிலை வேற 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 யார் கேட்ட வர விஷயம் அதே தான் பைனலா வந்து இதை தான் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க வெளிப்புறவுக்கு <laughs> அதுக்கு மேஜிக் ஃபார்முலா எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெளிப்புணர்வு சூழ்நிலை உங்களுடைய நாலேஜ் உங்களுடைய புத்தியை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு வேற யாராவது உங்களுக்கு தெரியல தெரியாத விஷயங்கள்லாம் வேற யாராவது அட்வைஸ் கேட்டுக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் வெளிப்புணர்வு சூழ்நிலைக்கு வந்து லிமிட்டட் இது தான் வரும் நம்மளுக்கு என்ன லிமிட்டேஷன் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் பண்ண முடியும் உள்ள வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அவ்வளோதான் இதே தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லி ஆகணும் அதனால சொல்யூஷன் எல்லாத்துக்கும் இதே தான் சொல்யூஷன் என்ன <laughs> உணர்வு <laughs> 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 அடுத்த அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு எனக்கு என்ன தாட் என்ன எண்ணம் வரணும் என்ன உணர்வு வரணும் அப்படின்னா நீங்க டிசைட் பண்ண முடியாது நம்ம கையில கிடையாது அது இந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த எண்ணம் தான் வரணும் இந்த உணர்வு தான் வரணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்ல முடியாது அது எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு அப்படி இல்லாம என்னோட நான் சொல்ற மாதிரி வருதுன்னா எல்லாருமே சந்தோஷமா சந்தோஷமான எண்ணம் சந்தோஷமான உணர்வே வர வச்ச மாதிரி எல்லாரும் பண்ணிப்பாங்களே ஒரு பிரச்சனையே இருக்காதுல்ல அப்படி இருக்க முடியலன்றதுனால தானே பிரச்சனை கேள்விகள்ரு <laughs> Rajaraman Prabhagaran from Singapore. Sir, Vanakam, sir. Vanakam, Vanakam. Vanakam, Vanakam. Vanakam, yeah. Vanakam, I'm going to see you here. Okay, but in the conceptual understanding, there are two portions of Agatha Purtha. One is not in the past, one is not in the past, one is not in the past, நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம ஸ்கோப் இருக்கிற இடம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது புரியுது சரி அதாவது கட்டுப்பாடு இல்லாத இருக்கிற போர்ஷன்ல இருந்து தான் நமக்கு தாட்ஸ் வருது தாட்ஸ் வருது எமோஷன்ஸ் வருது ஃபீலிங்ஸ் வருது எல்லாமே தாட் ஃபார்ம்ல நமக்கு வருது நம்ம வேலை செய்யற இடம் வந்து திங்கிங் நமக்கு தேவைனா நம்ம அதை அந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்றோம் எடுத்துக்கிறோம் அத சம்பந்தமா திங்க் பண்றோம் நம்ம ஒரு நண்பர்கிட்ட இதை பத்தி நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இது அவரு அவரு வந்து இயற்கையாவே இப்படித்தான் இருக்கார் இயற்கையாவே அவருக்கு யார் சொல்லி கொடுக்கல ஒன்றும் பண்ணல அவருக்கு மைண்ட்ல வந்து எது கட்டுப்பாட்டுல இல்ல எது கட்டுப்பாட்டுல இருக்குங்கிறது தெரியுது ஆனா அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி என்கிட்ட கேட்டாரு இப்ப நமக்கு புறத்துல எந்த வேலையுமே இல்லை புறத்துல எந்த வேலையும் இல்லை நம்ம வேலை செய்யறதுக்கும் ஒன்னும் வேலை இல்லை சும்மா ஐடல்லா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப நமக்கு தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம வந்து அங்க ஒண்ணு வேலை இல்லாதப்போ அதை நம்ம எதையும் எடுக்கிறது இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்துல ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டாரு நான் சொன்னேன் அதுக்கு நமக்கு ஒண்ணு வேலை இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போட்டோம் அது நம்ம ஒண்ணு செய்ய வேணாமே இல்ல வந்துகிட்டே இருக்கு அது கண்ணு உங்களுக்கு அதுல இருந்து இது பண்ணேன்னா வந்துகிட்டே இருக்குன்னா சரி நமக்கு 
வேற என்ன பண்ண முடியாது ஒன்னும் வந்தது நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு புறத்துல ஏதாவது நம்ம ஸ்கோப் இருக்கான்னு பாக்கலாம் புறத்துல ஒரு நல்ல இசை கேட்கலாம் இல்ல ஒரு நமக்கு பிடிச்ச படத்தை பார்க்கலாம் போட்டு டிவியில ஆஹ் இல்ல எதுவுமே அதுக்கு நமக்கு போர் அடிக்குது எதுவுமே இல்லைன்னா சும்மா உட்காந்துருக்கலாம் அப்படின்னா ஆனா இருந்தாலும் அந்த நெகட்டிவ் சென்ஸ் அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க சரி அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்குதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் வருது அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயத்த நமக்கு சொல்லுது அது ஒரு நாவப்படுத்தலாம் இந்த நெகட்டிவா நமக்கு புறத்துல ஏதாவது இது எதுக்கு வருதுன்னு நமக்கு ஏதாவது எல்லாமே நண்பர்கள் தான் நமக்கு இங்க நல்லது நல்ல நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு தாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை ஸோ நமக்கு வருது நெகட்டிவா நம்மளா பிரிசப்ஷன் பண்றோம் நெகட்டிவ்னு அப்படி வர்றப்போ அது ஏதோ நமக்கு வெளியில புறத்துல ஏதாவது உர உணர்த்துதா அது சம்பந்தமா ஏதாவது வேலை செய்ய முடியுமா அது நமக்கு தேவையானதா அப்படிங்கிறத பத்தி நான் சிந்திக்கலாம் அப்படின்னாரு அவருக்கு இல்ல நம்ம நெகட்டிவ் தாட்ஸ வந்து நம்ம பாசிட்டிவா இது பண்றதுக்கு புறத்துல நம்ம ஏதாவது நிறைய நம்ம அது சம்பந்தமா இது பண்ணோம்னா பாசிட்டிவா கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னாரு அதுதான் அது நமக்கு தேவைன்னா செய்யலாம் தேவை இல்லைன்னா நமக்கு அந்த வேலை இல்லைன்னா எதுக்கு செய்யணும்னா இல்ல நம்ம வர தாட்ஸ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பட் அதுக்கு அத வந்து வேற அது வேற தாட்ஸ் வர்றதுக்கு நம்ம வேற ஏதாவது புறத்துல செய்யலாமே அப்படின்னாரு அதான் திரும்ப அவர்கிட்ட சொன்னது விஷயம் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா புறத்துல செய்யலாம் தவறு இல்ல புறத்துல நமக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கு தேவை இருக்குன்னா அதை செய்யலாம் இது வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக செஞ்சோம்னா அது மேற்கொண்டு வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இல்லைன்னா இது இந்த நம்ம இது வரக்கூடாதுன்னு ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னா அந்த வேலையே அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ திரும்ப கொண்டு வரும் அதுவே ரினியூ பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால இதுக்காக அது செய்ய வேணாம் நமக்கு அது விருப்பப்பட்டா அது செய்யலாம் இல்ல என்ன சும்மா இருக்கலான்னு சொன்னேன் அவரு சொல்ற கான்செப்ட் புரியல அப்புறம் திரும்ப அந்த இந்த நம்ம அந்த கான்செப்டுக்கே வந்தோம் தாட்ஸ் திங்கிங் கேஸ் இதுக்கே வந்தோம் ஆனா அவரு வந்து இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறாரு ஆனா அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ங்கிறத வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு இப்ப நமக்கு அங்க ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொன்னாலும் அவருக்கு அத அதை நம்ம எடுத்து சொல்ல முடியல இதுக்கு நீங்க இந்த கேள்வி உங்கள்ட்ட கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க சார் ஓகே நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன் ஐ திங்க் ஐயா வந்து ஒரு ஆர்டிக்கிள் எதிர்ப்பார் நினைக்கிறேன் பகவத் பாதையில எனக்கு எண்ணம் எதிர்மறை எண்ணங்கள்ல இருந்து விடுப்பது எப்படி அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன புக்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை படிச்சீங்கன்னா டீடைல்டா இருக்கும் அதுல அதை நீங்க அவருக்கு கொடுக்கலாம் இல்ல நீங்களும் படிச்சு சொல்லலாம் ஷார்ட்டா என்னன்னா எதிர்மறை எண்ணங்கள் இது வந்து அது வந்து நீங்க எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்ட்டு இது பண்ணி அதோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா தான் பிரச்சனை நம்ம வந்து இங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு தானே சொல்றோம் அதனால எதிர்மறை எண்ணம் எது வந்தாலுமே நம்ம கவனம் வந்து இங்க வந்து நீங்க உட்காந்து நம்ம மனசுல இங்க உள்ள என்ன நடக்குது இங்க எதிர்மறை எண்ணம் வருதா நேர்மறை எண்ணம் வருதா அப்படின்ட்டு இங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனையா அங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையா இது வருதா அது வருதான்னு ஒவ்வொரு நிமிஷம் செக் பண்ணிட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது ஆனா அங்க கவனம் திரும்ப ஆரம்பிச்சுனா திருப்பியும் அதை எப்படி சரி பண்ணலாம் எதிர்மறை எண்ணம் வந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணுமே அப்படின்ற அதுல போக ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளோட திருப்பியும் அதனால இங்க கவனிக்கவே அவசியமே கிடையாது நம்மளுக்கு இங்க வேலையே கிடையாது அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துடணும் அவரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா தான் வெளியில இருக்கிற வேலை வெளியில வேலைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் நீங்க யோசிக்கணுமே தவிர அதுக்கு எண்ணம் வந்து அதுக்கு உண்டான எண்ணம் வருதா அதுக்கு அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவா சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி எண்ணம் வருதா இல்ல நெகட்டிவா வருதா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கவனிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது அந்த செயல்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயலுக்கு உண்டான வேலையை மட்டும் செய்ய ஆரம்பிச்சமே போதும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அது சப்போர்ட்டிவா கூட அவர் வர ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க அத அதை வந்து புற இது இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாவே போதும் அதை வந்து நீங்க சரி பண்ணணும் இல்ல ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்ற ஒரு உட்காந்தீங்கன்னா திருப்பியும் அதுல போய் நீங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவீங்க அது அவரு சவாரி செய்யற மாதிரி ஆயிடுது அது மேல ஏறி சவாரி செய்யற மாதிரி ஆயிடுது அதனால திருப்பியும் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடும் ஏன்னா அது வேணான்னு சொல்லும் போதே அதை நீங்க வந்து அதுல வந்து நீங்க ஏதோ ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க இல்லையா அதனால உங்களுக்கு இன்னும் இது வரத்துக்கு அதை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி அது மேல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதனால அது வந்தா வந்துட்டு போட்டுன்ட்டு ஃப்ரீயா முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறது தான் நம்மளுக்கு இங்க அதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்டே இல்லையா அதனால இங்க வந்தா தாராளமா வந்துட்டு போட்டோம் ஒரு
நான் கொஞ்சம் இன்னும் உள்ள போய் அகத்துல பாக்குறப்போ அதுல ஒரு அஞ்சு போர்ஷன் இருக்குன்னு ஒரு புக்ல படிச்சேன் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அறிவு இந்த அஞ்சு விஷயம் படித்தேன் இது அறிவு வந்து பொதுவாக நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிறது நான் அதை எடுத்துக்கல இந்த நாளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கு இல்லையா இப்போ மனம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு அது நமக்கு சாய்ஸஸ் கொடுக்கக்கூடியது புத்தி அதில் இருந்து ஒரு முடிவெடுக்கிறது ஒரு முடிவெடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து சித்தம் வந்து அதுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட்டு நமக்கு என்ன கொடுக்குதுங்கிறத எனர்ஜி கொடுக்குது நாலாவது அகங்காரம் வந்து அது இது பண்ற அத கையில எடுத்து அந்த வேலையை செய்யுது இந்த இந்த நாலு விஷயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஒரு இது நெகட்டிவ் தாட்டு வரும்போது இதோட இன்டியூஷன் எந்த பாட்டில இருந்து வருதுங்கிறத நான் பாக்குறப்போ அது தெரிஞ்சிருது அதோட ரோல் தெரிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஒண்ணு வேலை செய்யறது ஓகே இது இது இதுதான் இது இதோட வேலை இதோட இயல்பு இது இந்த சோர்ஸ நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு சில அனுபவங்கள் அது தெரிஞ்ச உடனே அது அது தெரிஞ்சிருவோம் அது ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு பொறாமை உணர்ச்சியோ அல்லது ஒரு ஒரு பெருமை ச பெருமிதமான ஒரு உணர்ச்சியோ வந்து அதை நமக்கு ஒரு தூண்டுதலை கொடுக்குது அப்படின்னா அது தெரிஞ்சிருது இது வந்து அகங்காரத்தினுடைய தூண்டுதல் எல்லருந்து இது வருது ஸோ அப்படிங்கிற போறப்பவே அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து அது டைல்யூட் ஆகுறதா நான் ஃபீல் பண்ணேன் இது சரியா சார் இது ஓகேயா அதான் சரி இது வந்து நீங்க திருப்பியும் அதுல ஏதோ வேலை செய்யற மாதிரி ஆயிடுது ஆயிடு ஆயிடக்கூடாது அதனாலதான் அதுதான் ஒரே விஷயம் ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம இது வந்து இது வந்து தண்ணியில ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து எல்லா உணர்வுகளும் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் அதனால நீங்க அங்க வந்து நீங்க சரி பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து சரி தப்புன்ற மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உடனே அது சரி செய்யற இதுல தான் நம்ம போயிடுவோம் இது வந்து எதிர்மறை இது வந்து நேர்மறை அப்படின்ற பிராண்ட் பண்ணி அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா திருப்பியும் அங்க வந்து எதிர்மறையா அப்ப அது சரி பண்ணுமே அது சரி இல்லையே இல்ல இல்ல நம்ம சரி பண்றதுன்னு இல்ல நான் சரி பண்ண முயற்சி பண்ணல அதோட சோர்ஸ் இது என்னன்னு தெரிஞ்ச உடனே அது வந்து அப்புறம் அது இயல்பாவே அது டைல்யூட் ஆயிடுது அதை அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது அதான் கேட்டேன் உங்களுக்கு அதான் டைல்யூட் ஆக்கணுன்ற அவசியம் கூட நம்மளுக்கு கிடையாது இங்க வந்து வேலையே இல்லை இல்லையா நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதுவா வந்து அதுவா மறையிற விஷயத்துல நம்மளுக்கு அந்த வேலையே கிடையாது டைல்யூட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாதுன்னு சொல்ல வரேன் அதுவுமே நீங்க விட்டுடலாம் என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 அந்த வேலையை எப்படி செய்யணும்னு ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்க் பண்ணி திங்கிங்கிறது நேச்சுரலாவே வந்துடும் நீங்க இன்னும் திங்கிங் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஸ்டார்ட் எல்லாம் பண்ண தேவையில்ல இந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலும் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்கிங் அது அதுக்கு உண்டான திங்கிங் அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்ன்ற நேச்சுரலாவே அதுல போயிடுவீங்க அதை வந்து நீங்க ஒன்னும் தனியா யோசிக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது அது நீங்க சொல்றது சரி அதாவது நமக்கு புறத்துல ஒரு வேலை வரும்போது அங்க வந்து அதனுடைய இயல்பான செயல்பாடான திங்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுது அது நம்ம ஒண்ணுமே அது ட்ரிகர் ஆயிடுது இப்ப என்ன பிரச்சனைன்னா புறத்துல வேலை இல்லாம நம்ம ஐடியலா உட்காரோம் இல்லையா ஆமா அந்த அந்த இடத்துல அந்த நமக்கு வர நமக்கு வரக்கூடியதுல ஒரு வேலையும் இல்ல அப்ப அங்க திங்கிங்க்கு வந்து இதாயிருது அப்ப அங்க ஏதோ ஒண்ணு நம்ம பேசாம தானே இருக்கோம் ஒன்னும் ஓடி பிரபலமா போயிட்டு அது அந்த இடம் தான் கொஞ்சம் சொன்னீங்க அதுதான் அதான் ஆஹ் சோ இதுல வந்து என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா நீங்க வந்து திங்கிங் இருக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்க தேவையில்லைன்னா உங்களை மீறி எது நடந்தாலுமே அதை தாட்னு எடுத்துக்கலாம் ஈவன் திங்கிங்கே கூட உங்களை மீறி உங்களுக்கு அறியாம அந்த வேலையே எதுவும் இல்லை ஆனா திங்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் நீங்க ஒரு இதெல்லாம் வச்சுக்க தேவையில்லை வேலையே எதுவும் இருந்தாலும் திங்க் பண்ற திங்கிங் உங்க மீறி தானே வருது நீங்களா திங்க் பண்ணல இல்லையா 
உங்களை மீறிதான் நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆனாலும் திங்கிங் வருது அப்படின்னாலும் அதையும் தாட் கணக்குல தான் எடுத்துக்கணும் உங்களை மீறி எத்தனை நடக்குதோ ஐ மீன் மனசுல எண்ணங்களோ உணவுகளா வருதோ அது எல்லாமே தாட் தான் அதை ஒண்ணும் நீங்க பண்ண முடியாது அதை அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் ஓகே ஓகே புரியுது புரியுது அப்ப நம்ம ஐடியலா நம்ம ஒரு வேலையும் செய்யாம இருக்கிறப்போ அங்க இருக்கிறது வர்றது எல்லாத்தையுமே தாட்ஸ் விட்டுற வேண்டியது ஆமா எல்லாமே தாட் நீங்க திங்க் நீங்களா பண்ணாத வரைக்கும் தாட் தான் அவ்வளவுதான் நீங்களா பண் நீங்களா பண்ண பண்ணும் போது பண்ணாம இருக்கலாமே தவிர உங்களை மீறி நீங்க பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சலாம் வருது அப்படின்னாலும் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா அதுவும் தாட் ஓகே அதுவும் தாட் தான் அதை கன்சிடர் பண்ணி அப்படி இருக்கான் அப்படியே எடுத்து வேண்டிதான் ஓகே சார் ஓகே சார் ரொம்ப தெளிவா இருந்துச்சு Thank you. Thank you, Raja Raman. This is okay. interesting. Okay. Uh, meet Pantra. Okay. Uh, Rehm from Chidambaram. Unmute. Vanga, Rehm. Yes, sir. I'm going to ask a question. I'm going to ask a question. I'm going to ask a question. No, no, no. I'm going to ask a question. Okay, okay, okay. Now, I'm going to type it. Oh, yes. Where is it? It's not a rain. It's not a rain. It's not a rain. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் தேங்க்யூ சார் ஓகே தேங்க்யூ இந்திரா ஃப்ரம் சென்னை வந்திருக்காங்க அவங்களை அன்வைட் பண்றேன் இந்திரா நீங்க அன்மிட் பண்ணிக்கீங்க வாங்க வணக்கம் 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 இப்போ அவர் பிரதர் கேட்டாங்க இல்லையா ஒரு கொஸ்டின் அந்த ஐடியா வேலை இல்லாம ஐடியா இருக்கும் போது அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா கொஞ்சம் புரியல அந்த அது எங்களுக்கே அந்த டவுட் இருந்தது அவர் கேட்டாங்க ஸோ ஐ திங்க் பிரச்சனை என்னன்னா ஐடியலா இருக்கும்போது எந்த வேலையுமே இல்லாம இருக்கும்போது எந்த எண்ணங்கள் அதுக்கு சம்பந்தமான எண்ணங்கள் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்களா ஒரு முடிவு வச்சுக்கிறது தான் பிரச்சனையா அங்க அப்படின்னா <laughs> 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 இல்ல வெளிப்புற செயல் என்ன செயல் பண்ணுன்றது உங்க இஷ்டம் என்ன வேணா உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிக்கோ பண்ணலாம் புக் படிக்கிறதா மியூசிக் கேட்கறதோ இல்ல டிவி பாக்குறதோ என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுடைய இது பட் என்ன பிரச்சனைன்னா என்ன நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா ஐடியா எந்த வேலையும் இல்லாம இருக்கும்போது தாட்ஸ் எல்லாம் வருது அப்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் திங்கிங் எல்லாம் வருது இது வரக்கூடாதே அப்படின்ற மாதிரி கேட்கணும் இது வரக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா உங்களை கேட்டு எல்லாம் வர்றது கிடையாது ஐடியா இருந்தாலும் வேலை இருந்தாலும் மனசு என்ன பங்கன் என்ன அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன உணர்வு வரணும் அது பாட்டுக்கும் <laughs> இது பசி பசிக்குதுன்னு சொல்றாங்களையா அது அகமா புறம் புறத்துல வருமையா பசிக்குதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இல்ல பசிக்குதுன்னா நீங்க நார்மலா பசிக்கிறதுன்றது ஒரு உடம்புக்கு தானே வருது அதனால புறம்னு எடுத்துக்கலாம் பசிக்குதுன்னா சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி தானே நம்ம பண்ண போறோம் பசிய போக்குறதுக்காக சாப்பிடணும் அகம்ல தானே அந்த தாட்டு வருது ஆமா அது வந்து சி அப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இப்போ சப்போஸ் உடம்புல ஏதோ ஒரு இடத்துல அடிபட்டுருச்சு இல்ல யாருக்கையோ ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறீங்க அது புறம் வேலை தான் அப்படின்னா கூட மனசை வச்சுதான் நீங்க யோசிக்கவே முடியும் அந்த வேலையை எப்படி செய்யலாம் நல்லா செய்யலாம் அது வேலையை பத்தி யோசிக்கிறது பிளான் பண்றது திங்க் பண்றது எல்லாம் அகத்தை வச்சு தானே பண்ண முடியும் அதனால அகம் வந்து அகம் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது அப்படி பாத்தீங்கன்னா அகம் தான் வந்து சென்ட்ரல் ஒரு சிபிஓ கம்ப்யூட்டர் இது மாதிரி அது இல்லாம நீங்க எதையுமே பண்ண முடியாது அகம் இல்லாம எதுவுமே நீங்க புரிஞ்சுக்கவே முடியாது இல்ல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்குமே அகம் தேவைதான் அது பாயிண்ட் கிடையாது அகத்தை வந்து அகத்துக்கு எதிராவே திருப்பறது தான் பிரச்சனை மனச வச்சு மனசுக்கு எதிராவே மனசுல எந்த எண்ணங்கள் தான் வரலாம் இந்த எண்ணங்கள் வரக்கூடாது இந்த எண்ணங்கள் வர எப்படி வருது எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் போராடுறோம் இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை வெளி உள்ள செயல்கள் இந்த செயல் தான் நான் செய்யணும் இப்படி இந்த செயலை இப்படிதான் நல்லாதான் செய்வேன் இன்னும் பெட்டரா இப்படிதான் செய்வேன் அப்படின்ற மாதிரி வெளியில நீங்க வச்சுக்கலாம் 
உள்ள உள்ள வந்து நோக்கி உள்ள உங்களுடைய அகத்தை அகத்தை நோக்கியே திருப்புறது தான் பிரச்சனை நான் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது எனக்கு பயம் வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி உணர்வுகளை நோக்கியே திருப்பிட்டீங்கன்னா தான் பிரச்சனை வெளியில திருப்புறது போது பிரச்சனை கிடையாது இல்ல அப்புறம் இது இன்னொரு டவுட் ஐயா இப்ப நம்ம வாழ்த்துறோம் இல்லையா அவங்க நல்லா இருக்கணும் மனசால வாழ்த்தீங்க சொல்லிட்டு நிறைய பிளெஸ்ஸிங் பண்ணணும் இப்ப கரோனா நாள சொல்லும் போது அது அகத்துல நம்ம பண்ணலாமா புறத்துல தானே புறத்துல வர வருதா ஐயா அது புறத்துல தானே வரும் வாழ்த்துறதுன்னு சொல்றது இல்ல அது ரெண்டுத்திலுமே நீங்க அந்த எண்ணம் எல்லாத்துமே எல்லாமே அகம் இல்ல இல்ல அதான் அதான் இப்ப சொன்ன மாதிரி அகம் இல்லாம நீங்க எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது இல்ல எந்த ஒரு ஆக்டுமே செய்ய முடியாது ஈவன் திங்கிங்னா கூட அகத்தை வச்சு தானே பண்ணணும் அதனால அகம் இல்லாம எல்லாம் எதுவுமே பண்றது கிடையாது அகம் புறம் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி தான் ஸோ வாழ்த்துறதோ எதுவா இருந்தாலும் அதெல்லாம் அதையும் சேர்ந்து தானே பண்றீங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு அது சரின்ற மாதிரி நினைச்சு பண்றீங்க அவ்வளவுதான் அகம்ன்றது ரொம்ப மெயின் நர்வஸ் சிஸ்டம் மாதிரி சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் மாதிரி வேலை இருக்கும் அது ஆமா அது இல்லாம நீங்க எதையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது வெளி செயல கூட புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆகாது ஆமா வெளி செயல புரிஞ்சுக்கணும்னா கூட அது வழியா தான் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆகம்ல தான் எல்லாமே மெயின் ஆனா அது நமக்கு என்ன தேவை அன்னு சொல்றது திங்க் பண்ணிட்டு புறத்துல வேலை செய்யணும் அவ்வளவுதான் அதோட இது பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் நான் திருத்தணி பேசுறோம் திருத்தணி வணக்கம் அதுல இப்போ வெளிமனம் அடி ஆழ்மனம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சு சொல்லி இருக்கிறாரு அடிமனன்றதுதான் இயல்பு அப்படின்னு நம்ம நம்முடைய இயல்பு அங்க இருக்கும் அந்த இயல்பு நம்ம நேரடியா பார்க்க முடியாது கவனிக்க முடியாது வெளிமனம்ப்படுத்தும் <laughs> உணர்மனம்னம்ன்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம்னம
இது வந்து உங்களை கேட்டு வரதில்லை இல்லையா இப்ப நீங்க பேசுறது நான் பேசுறத கேட்டுட்டு இருக்கீங்க திடீர்னு ஏதோ ஒரு சினிமா பாட்டு கூட ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு திடீர்னு அந்த எண்ணம் வரும் இல்லையா அது நீங்க வரணும்னு எல்லாம் நீங்க நினைச்சிருக்கலாம் அதுவா வரும் பட் இதுல இன்னொரு பகுதி இருக்கு என்னன்னா அதுவா வந்ததை வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா இப்ப வந்து ஓகே அது வந்தா வந்து இப்ப என்னோட செயல் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க இல்ல அது சிந்திக்கிறது இத பத்தி யோசிக்கிறீங்கன்னா சிந்திக்கிறது அதுவும் வந்து மனசுதான் யூஸ் பண்ணிதான் மனசுதான் பைனலா மனசு இல்லாம எந்த வேலையுமே செய்ய முடியும் மனசு வச்சுதான் எல்லாத்தையுமே செய்யறோம் அதுல வந்து தானா வர விஷயங்கள் நம்ம கையில இல்ல பட் நீங்களா பண்ற விஷயங்கள் நீங்களா சிந்திக்கிறீங்க இப்ப ஒரு வெளியில நாளைக்கு வெறி ஊருக்கு போனோம் அப்படின்னா அதை பத்தி யோசிக்கிறீங்க எப்படி ஊருக்கு போலாம் பஸ்ல போலாமா ட்ரெயின்ல போலாமா எப்படி போலாம் எவ்வளவு எந்த டைமுக்கு போலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா யோசிக்கிறோம் இல்லையா அது மனசு வச்சுதான் யோசிக்கிறீங்க அது உங்க கையில இருக்கு நீங்களா யோசிக்க முடியும் யோசிக்கணும்னா யோசிக்கலாம் இல்ல வேணாம்னா விட்டுடலாம் இல்லையா இல்ல எனக்கு போ வேணாம் அப்படின்னு விட்டுட்டீங்கன்னா யோசிக்க தேவையில்லை ஸோ அது நம்ம கையில இருக்கு அப்படின்றது அந்த பார்ட் போர்ஷன் தான் திங்கிங்ன்ற விஷயம் தான் நம்ம கையில இருக்கு நம்ம வேணும்னா திங்க் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வேணாம்னா விட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வேணாம்னா கூட இப்போ உங்க கூட பேசிருக்கோம் சார் ஐயா வேற ஏதோ ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வைங்க இல்ல உங்க கூட தான் பேசணும் அந்த திங்கிங் பண்ண கூடாதுன்னா கூட அது சம்பந்தமா திங்கிங் அப்படியே போயிடுவீங்கல பண்ண கூடாது நினைச்சாலும் அந்த திங்கிங் போகுது நினைச்சாலும் வருது உங்களை மீறி தானே வருது அதுவுமே எடுத்துக்கணும் அதுவுமே ஒரு தாட் அப்படின்னு ஒரு தாட் அப்படின்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் உங்களை மீறி வர எல்லா விஷயமுமே தாட் தான் நீங்களா பண்றது மட்டும் தான் திங்க் அப்ப இவர் ஒரு எஸ்கேபிசம் மாதிரி என்ன மீறி வருது அவ்வளவுதான் நான் இது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்ம தப்பிச்சுக்கிற மாதிரி ஆயிடுமா நானே காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்கிறதா அப்போ இல்ல அதுதான் எஸ்கேபிசம்னா உங்களுக்கு எஸ்கேபிசம் வந்து இப்ப வெளியுள்ள செயல்ல இருந்தா நீங்க எஸ்கேப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செயலோட விளைவு வராது இப்ப ஏதோ ஒரு செயல் நாளைக்கு ஊருக்கு போய் ஏதோ ஒரு வேலை செய்யணும்னா அந்த தாட்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க போய் வேலை நடக்காது அவ்வளவுதான் அதுதான் உங்களுக்கு சோ அந்த செயலுக்கு தான் வந்து எஸ்கேப் பண்ணாம நீங்க உங்க வேலையை கரெக்டா செஞ்சாதான் அந்த செயல் நடக்கும் பட் உள்ள வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகளை வந்து அது ஒண்ணும் பண்ணவே தேவையில்லையே நம்ம எதுவுமே பண்ணாம இருந்தாலும் அதுவா போயிட்டுதான் போகுது அது வந்து தண்ணியில எழுத்து மாதிரி நீங்க ஒண்ணும் போய் மாத்தலாம் தேவையில்லை வெளிமனம் <laughs> 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 உணர்மனம்ன்றது சகான்சியஸ் மைண்ட் அது வந்து வெளி மனம் இல்ல உணர்மனம் எல்லாமே அடிமனத்துல இருந்து என்ன உங்களோட இயல்பு எப்படி இருக்கோ அதுக்கேத்த மாதிரிதான் எண்ணங்கள் வரும் பட் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா இத நம்ம முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவே நாளடைவுல கொஞ்சம் செட்டில் ஆகி அதுவே கூட உங்க இயல்பே கூட மாறத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்ல வரும் நீங்க மாத்த முடியாது கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க கவனமே இங்க இருக்காது இல்லையா உங்க கவனம் ஃபுல்லா செயல்ல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுவே ஒரு ஒரு பேலன்ஸுக்கு வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்பும் வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் அதுவே அதுவே வாய்ப்பும் இருக்கு அந்த மாதிரி உங்க இயல்பும் அதனால மாறத்துக்கு வாய்ப்பும் இருக்கு அதான் அதுல ஒரு கதை மாதிரி வந்தது ஐயா ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஏதோ பாஷை புரியாத ஒரு நாட்டுக்கு போயிடுறான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் இப்போ அந்த ஜெயிலுக்கு போறான் கோர்ட்டுக்கு போறான் அதெல்லாம் அவன் வெளி மனதுல அரண்மனை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு அதனால அவர் சந்தோஷமா இருக்கு அடுத்தது பேலஸா இருந்தாலும் அவர் வெளி மனம் இது இல்ல தப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறப்ப அப்ப இயல்பே மாறிடுது இல்லையா அங்க வர ரியாக்ஷனும் ஆமா கரெக்ட் கதை இல்ல ஆமா ஆமா கரெக்ட் சூழ்நிலைக்கு எப்படி இருக்கும் அதுக்கேத்த மாதிரி ரியாக்ஷன் இயல்பு மாறுதான்னு நான் கேக்குறாதான் இயல்பு மாறுறது கிடையாது இயல்பு வந்து சூழ்நிலைக்கு என்ன இருக்கோ சூழ்நிலை வெளிப்புற சூழ்நிலை வந்து உங்களுக்கு சாதகமா இருந்ததுன்னா நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல உணர்வு வரப்போகுது அது உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் உங்களுக்கு சாதகமா இல்லாத மாதிரி நடந்ததுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எண்ணங்கள் தானே வரும் வருத்தமோ இல்ல துக்கமோ கவலையோ ஏதோ ஒண்ணு அப்படிதானே வரும் அப்ப அதுதான் அதோட இயற்கை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஒரு உணர்வை கொண்டு வரும் சோ அதுல வந்து இயல்பே மாறத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றோம் அதுதான் நீங்க அதை வந்து முழுசா அத வந்து சுதந்திரமா விட்டீங்கன்னா அதுவே மாறினா மாறுது இல்லாட்டி ஓகே அப்படின்னு ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டியதான் நம்மளுக்கு அங்க வேலை இல்லை அதுக்கப்புறம் மாற்றம் வந்ததுன்னா வந்துகிட்டோம் ஏன்னா நம்ம இங்க வந்து எதுவுமே பண்றது கிடையாது இல்லையா இங்க வந்து வேலையே இல்லைன்னு விட்டதுக்கு அப்புறம் அது மாறுதா இல்லையான்ற ஆஹ் அந்த கவலை கூட நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதை கூட நம்ம
பெட்டரா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு போக்கஸ் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்ப இதுக்கு முன்னால ஒரு சிஸ்டர் டேடி கேட்டிருந்தாங்கல்லையா ஒரு வேலையே எதுவுமே இல்லாத நாம் அமைதியா இருக்கும் போது எது வந்தாலும் நம்ம அப்படியே அது திங்கிங்கோ தாட்டோ எது வந்தாலும் ஜஸ்ட் கவனத்தையும் கம்மினு விட்டுடணும் புறத்துல எனக்கு வேலை எதுவுமே இல்லையா கம்மினு உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்ப நான் என்னதான் பண்ணணும் கம்மினு உட்காந்துட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் சும்மா இருந்தது போல இல்லையா இல்ல கம்மனு உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பிசிக்கலா நீங்க கம்மனு உட்காந்துட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்க ஏதாவது பண்ணணும்னாலும் பண்ணிக்கலாம் உங்க இஷ்டம் தான் வேலை இல்லைன்னா சும்மா இருக்கணும்னா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது சும்மா மியூசிக் கேட்கறதோ இல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது புக் படிக்கிறதோ எது வேணா பண்ணிக்கலாம் அது உங்க இஷ்டம் தான் உங்களுடைய சாய்ஸ் வெறுமனே உட்காந்து இருக்கேன் அப்ப என்ன இருக்கலாம் தாராளமா இருக்கலாம் இல்ல மனசு வந்து அதான் சொல்றேன் மனச வந்து நீங்க கட்டுப்படுத்தி இப்படி வெறுமனா உட்காந்துதான் இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க கட்டமைக்க முடியாது அப்படின்னு தான் சொல்றோம் இயற்கையா அப்படி இருக்கோ அப்படிதான் வேலை செய்யும் அது அதை நீங்க வந்து ஒரு ஒரு உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயோ உங்களுடைய ஒரு கோட்பாடுக்குள்ளெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது இப்படிதான் வேலை செய்யணும் இப்படி வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம சொல்லவே முடியாது அது பாட்டுக்கு இயற்கையா எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் வேலை செய்யும் நீங்க சும்மா உட்காந்தாலும் சரி வேலை செஞ்சாலும் சரி என்ன பண்ணாலுமே அதோட இயற்கையா எப்படி இருக்கோ அப்படிதான் வேலை செய்யும் அது அப்படின்னு ஏத்துக்க வேண்டியதுதான் அப்போ இல்ல நம்ம புறத்துல எதுனா ஒரு என்கேஜ்மெண்டாவே இருந்துட்டா இந்த அகத்துல இது நடக்குது அது நடக்குது ஒரு அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாம இல்லையா ஏதோ ஒரு புறத்துல ஒரு வேலை இல்லாம ஃபுல்லா என்கேஜ் ஆயிட்டா பிரச்சனை இல்லைங்களா ஆமா என்கேஜா இருந்தா பிரச்சனை இல்லதான் பட் அது உங்களால இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அப்படி பண்ணவும் முடியாது பிளஸ் எப்பவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா பட் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் ஒரேடியா பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் வந்து இதை புரிதல் தான் நீங்க சும்மா புறத்துல எதையோ பண்ணி மாத்துறதுன்றது சும்மா டெம்பரரியா ஏதாவது பண்ண முடியுமே தவிர பர்மனன்ட் சொல்யூஷன்றது இதை புரிந்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சொல்யூஷன் புரிஞ்சுக்க வேண்டிதான் அதுதான் சொல்யூஷன் ஓகே நன்றிகள் நன்றிகள் உங்களை மீட் பண்றான் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கேன் தெரியுது இல்லையா அகத்தில் இன்ப நாட்டம் கூடாது புறத்தில் இன்ப நாட்டம் தவறில்லை என ஐயா கூறியுள்ளார் இன்பம் என்பதே அகம் சார்ந்ததுதான் புறத்தில் இன்ப நாட்டம் கொள்வது தவறா அகத்தில் இன்பம் வேண்டி செயல்களை செய்வது தவறா படிக்கணுமா இல்ல ஒரே அகம் ஸோ புறத்துல இன்ப நாட்டம் கொள்றது தவறு கிடையாது அதை வந்து தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு எப்படியா இருக்கோ அப்படி வச்சுக்கிறதுல ஒன்றும் தவறெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதை நீங்க வந்து இன்னும் ஒரு பெரிய கோலா கூட பெரிய இன்ப நாட்டமா வச்சு கூட நீங்க பண்ணிக்கலாம் இன்ப நாட்டம் மீன் பண்றது ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு சப்போஸ் ஒரு இந்த செயலை நல்லா செய்யணும் இந்த இந்த வேலையில நான் ப்ரொமோஷன் வாங்கணும் அந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு சொல்றேன் வெளி வேலைகளுக்கு சொல்றேன் வெளி வேலைகளுக்கு தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு நீங்க ஆசை வச்சுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்புன்னு கிடையாது அதை நீங்க ஆசை வச்சுட்டு அதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதை அடையறதுக்கு நீங்க முயற்சியும் பண்ணிக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது அகத்துல இன்ப நாட்டம் வச்சுக்கிறது தான் பிரச்சனை ஏன்னா இன்ப நாட்டம்ன்றது அகத்துல என்னன்னா எனக்கு இந்த உணர்வு வந்தா தான் வேணும் இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நல்ல உணர்வு தான் எனக்கு வேணும் சந்தோஷமான உணர்வு தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் இன்ப நாட்டம் எப்பவுமே சந்தோஷமா தான் இருக்கணும் எப்பவுமே அமைதியா தான் இருக்கணும் நிம்மதியா தான் இருக்கணும் இந்த கவலை வருத்தம் துக்கம் பொறாமை இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கிறது தான் இன்ப நாட்டம் ஸோ அது வந்து உங்க அகத்துக்கு எதிராக நீங்களே திரும்பி சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிடும் நீங்களே முரண்பட ஆரம்பிச்சுவீங்க அதோட இயற்கையான ஆஹ் ஃப்ளோ இயற்கையான ஓட்டத்தை தடுத்து நிறுத்துற மாதிரி ஆயிடும் அது வந்து நம்ம பண்ண பண்ணீங்கன்னா திருப்பியும் ஒரு முரண்பாடு கிரியேட் ஆகி உள்ள ஒரு சண்டை ஒரு முரண்பாடு தான் போயிட்டு இருக்கும் அதனால அது வந்து பிரச்சனைக்கு தீர்வாகாது ஸோ அகத்துல வந்து எந்த இன்ப நாட்டம் எல்லாத்தையுமே கைவிட்ட வேண்டியதான் இங்க வேலையே இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவா இயற்கையா அது அந்த தோன்றி மறையறதுக்கு அனுமதிச்சிட்டீங்கன்னாதான் அது வந்து பிரவாகமா இயங்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்து முக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அகத்துல அப்படி இருந்த அப்படிதான் இருக்கணும் அதுதான் சரியான ஒரு நிலை சரியான ஒரு அணுகுமுறை புறத்துல வந்து நீங்க ஆசை வச்சுட்டு அதுக்கு முயற்சி பண்ணி அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யறதுதான் சரியான அணுகுமுறையா இருக்கும் சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் வெறுமனே இருக்கல முன்னாடி கேட்டார்ல அது ரிலேட்டடா தான் கேக்குறேன் நம்ம வெறுமனே வேலை இல்ல எனக்கு சொ
அப்ப வந்து இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் வந்து தாட் வந்து நார்மலா ஓடிக்கிட்டேதான் இருக்கும் இப்ப எனக்கு வெளிப்புற வேலையே இல்லைன்றப்ப நான் எதுவுமே பெருசா யோசிக்கல யோசிக்காதப்ப அப்ப அங்கேயும் அங்க என்ன சார் நடக்குது அங்கேயும் ஏதாவது ஒரு திங்கிங் போயிட்டே இருக்கு மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது ஆமா பட் இது என்னன்னா இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்க வந்து எதுக்காக பிரிக்கிறோம்னா ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷம் உட்காந்து இப்போ இது தாட்டா திங்கிங்னா இது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா தேவையில்லை உங்களை மீறி நடக்குதுன்னா உங்களை மீறி திங்கிங்கே உங்களை மீறி நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதையுமே தாட்டா தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா உங்களை மீறி தான் நடக்குது நீங்க வேணாம் தானே சொல்வீங்க திங்கிங் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தானே சொல்லுவீங்க இந்த சூழ்நிலைக்கு எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை எதுவும் வேலை இல்லை அதனால திங்கிங் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு தானே சொல்றீங்க ஆனாலும் நடக்குதுன்னாவே உங்களை மீறி தான் நடக்குது ஸோ உங்களை மீறி நடக்கிறதையும் தாட் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் அதை திங்கிங்ல நீங்க கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சரி சரி சரிங்களா நீங்களா பண்றது மட்டும்தான் நீங்களா ஒரு நினைவுக்கு வந்து அது எவ்வளவு நேரம் வேணா போயிட்டு இருக்கட்டும் உங்களை மீறி பண்றது உங்களை மீறி எவ்வளவு நேரம் வேணா நடந்துட்டு இருக்கட்டும் திங்கிங்கே கூட நடந்துட்டு இருக்கட்டும் பிரச்சனையே கிடையாது நீங்களா ஒரு நினைவுக்கு வருவீங்க இல்லையா நினைவுக்கு வந்து ஓ திங்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கு நான் தேவையில்லாம பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னாவே அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டுருவீங்க இல்ல ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அது தேவையில்லைன்றது போகும்போது அதை கீழே போட்டுருவீங்க அடுத்த வேலையை பாக்கலாம் அப்படின்னு போயிடுவீங்க சரி 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 புரியுது புரியுது சார் நல்லா கரெக்டா புரியுது சார் இப்ப நான் இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் ப்ராசஸ்ல தான் நான் இதுவரை நான் என்னுடைய இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓரளவு நல்லா இருக்குது சரி ஏன்னா எப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த ஏதாவது டிஸ்டர்ப் ஆன தாட்டு வர டிஸ்டர்ப் பண்றப்ப நம்மளுக்கு கிளிக் ஆயிருது இது டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இது வேணான்னு விட்டுடுறோம் அந்த திங்கிங் விட்டுடுறோம் சரியாயிருது எனக்கு இல்ல இந்த நார்மலா டே டு லைஃப்ல வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் வரும் பாருங்களா ஏதாவது முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சதும் அதை வருத்தப்படுவான் உடனே சரி இது முடிஞ்சிருச்சு இதை விட்டுரு அப்படின்னவோ விட்டுற விட முடியுது இப்ப எனக்கு கொஸ்டின் என்னன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா வரல அதாவது இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஜாபு ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு ஜாபு வேலையை விட்டு வேலை போயிடுச்சு அப்பெல்லாம் அப்படியே இடியே அடிச்ச மாதிரி இருந்தது ஒரு ரொம்ப பெரிய துக்கம் மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த தாட்டோடைய தாட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குல்ல சார் சரி அப்ப அந்த அந்த வெயிட்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி தாட்டோட எஃபெக்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குல்ல அப்ப அந்த இடத்துல ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புக்கில் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இனிஷியலாக வரும்போது எந்த தாட்டாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அது வந்து சாதாரணமாக தான் வருது அது வந்து வெயிட்டேஜ் அதிகமாக ஜாஸ்தியாலாம் வரது கிடையாது பட் என்னென்னா நம்ம வந்து இது இந்த சூழ்நிலைக்கு ஓகே அதை நியாயப்படுத்துறதோ இல்லை இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பண்ணும்போது தான் அதை வந்து நீங்கள் கன் திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி அது தேவை இல்லை இந்த சூழ்நிலைக்கு இது நியாயம் தான் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அதுக்கப்புறம் தான் அது இதுவாகுமே அது தாக்கம் ஜாஸ்தியாக இருக்குமே ஸோ அதனால நீங்க அது ஒண்ணுமே பண்ணாம விட்டீங்கன்னா அதுவா வந்து அதுவா போயிடும் அது மேல உட்காந்து இது தேவையில்லை இது தேவை அப்படின்ட்டு நீங்க உட்காந்து அதை அதை ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அங்க பிரச்சனையே வருது அப்பதான் அது திங்கிங்கா கன்வெர்ட் ஆகி திருப்பியும் அது ப்ராப்ளம் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் அது வந்து அதோட வெயிட்டேஜ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அதோட வெயிட்டேஜ் இல்ல தாக்கம் வந்து இன்னும் அதிகமாக அது மாதிரி தெரியும் எப்பன்னா நீங்க போராடும் போதுதான் போராடாத போது ஒண்ணுமே பிரச்சனையே இல்லையே அது வந்துட்டா இப்படிதான் வரும் இயற்கை இப்படிதான் அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒண்ணும் பிரச்சனையே இல்லையே ஏத்துக்காம முரண்பட்டு முரண்படும் போதுதான் அங்க பிரச்சனையே வர ஆரம்பிக்கும் சரி சரி அப்ப வந்து இப்ப ஏத்துக்கிறப்ப வந்து எவ்வளவு பெரிய தோல்வியா இருந்தாலும் அதுவும் போயிடும் கடந்து அதுவும் அந்த டியூரேஷன் வந்து கம்மி சீக்கிரத்திலேயே நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவோம் அப்படி சொல்லலாமா சார் ஆமா எண்ணம் வந்து அதோட அதோட அதான் அந்த ஒரு எண்ணத்தோட ஆயுளே வந்து ஏதோ அரை வினாடி ஏதோ ஒரு ரொம்ப கம்மியான ஒரு இது தானே அதனால எல்லா எண்ணமே வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் அதனால நீங்க அதை ஒண்ணுமே பண்ணவே தேவையில்லை நீங்க அதை தனியா ஏதாவது பெரிய ப்ராப்ளமோ இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போர்ஸ் கொடுத்து தள்ளி விடணும் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது எது வந்தாலுமே அது போயிட்டு தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு அது பெரிய ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அது சரி பண்றதுக்கு அங்க என்ன ஸ்கோப் இருக்கா அதை எப்படியாவது பண்ணலாமா வேற ஏதாவது பண்ணி சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்றதுல கவனம் செலுத்தினா போதும் அவ்வளவுதான் இது அந்த எண்ணத்துல கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அந்த ப்ராப்ளம்
தெளிவா புரியுது சார் ஓகே 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 ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே थैंक यू थैंक यू राधा कृष्णा वो मीट பண்ணிட்ட காதர் மொய்தீன் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் உங்களை பேசுங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மலேசியா டைப்பிங்ல இருந்து பேசுறேன் ஐயா சரி பேசுங்க ஓகே சார் இல்ல இப்ப வந்து இந்த அந்த நம்ம வந்து இப்ப நம்ம விடுதலை ஆயிட்டோம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கறது வந்து சில நேரத்துல மறந்து போயிருது நம்ம அந்த ஒரு நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு இதை நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம் இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி இதை ஒரு இது ஒரு விடுதலைங்கிறத வந்து நம்ம கத்து வச்சிருக்கிறோம் நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆனா சில நேரத்துல வந்து நம்ம அறியாமலே வந்து மறந்துருது மறந்துருது மறதி உண்டாயிருது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை உங்களை வந்து இந்த வேலையை கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு கவனமா செய்யுங்க இந்த வேலையை டெய்லி விடாம மறக்காம செய்யுங்க அப்படின்னா தான் நீங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம இங்க வேலை செய்ய எதுவுமே தேவையில்லை இங்க வேலையே இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்கதானே சொல்றோம் சோ அந்த முடிவுக்கு வரணும் நீங்க இந்த இங்க எதுவும் வேலை இருக்கா இல்லையான்ட்டு நல்லா யோசிச்சு ஏதோ குழப்பம் இருந்ததுன்னா அதை தீர் அதை குழப்பத்தை தீர்த்துக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு ஆமா இனிமே எனக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த 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 டாப்பிக்கே நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அகத்தை பத்தின விஷயமே நீங்க அதை பத்தி யோசிக்கவோ இல்ல பேசணுமோ இல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்ற அவசியம் எதுவுமே கிடையாது உங்க கவனம் ஃபுல்லா வெளியில செயல் மட்டும்தான் அதை மட்டும் பண்ணாவே போதும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு என்ன தாட்ஸ் என்ன உணர்வு வரணும் எப்படி திங்க் பண்ணணுன்றது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அதை நீங்க ஒண்ணும் பண்ணவே தேவையில்லை இதை பத்தி யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்ற மறந்துச்சுன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓ அதுதான் ஐயா ரொம்ப நாளா அது வந்து மனசுல இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சில நேரங்கள் மறந்து போய் நீங்க மறந்து போய் நீங்க உணர்வுகளோட சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் விட்டா ஓ தெரியாம சண்டை போட்டனே தெரியாம இப்படி மனசு கூட போராடி போராடிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இல்லையா ஒரு கட்டத்துல உங்களுக்கு தெரியும் போது ஓகே இது தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களா விட்டு போயிருவீங்க ஓகே இது தேவையில்லாம ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி நெக்ஸ்ட் வேலையை பாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டீங்கனாவே போதும் அதுவா நீங்க விட்டு போயிடுவீங்க உங்களுக்கு தெரியாம என்ன வேணா பண்ணாலும் ஓகே தான் என்ன நடந்தாலும் ஓகே தான் போராடிட்டீங்கனாலும் ஓகே உங்களுக்கு தெரியாமே போராடிட்டீங்க உங்களுக்கு தெரியாமே முரண்பட்டு உங்க எண்ணங்களோட முரண்பட்டோட புரட்டு இருந்தீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படின்னாலும் கூட ஓகே தெரிஞ்ச அப்புறம் நீங்க அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்க வேண்டிக்கலாம் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டு வேற வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓ நல்லது நல்லது ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ஓகே 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 தேங்க்யூ பண்ணிக்கிட்டு <laughs> எனக்கு டிஸ்டர்ப் போறப்பெல்லாம் எனக்கு என்ன டக்குன்னு அது ஒரு தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாலே அதோட இது வந்துருது சரி இது முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல எனக்கு டக்குன்னு என்ன தோணுதுன்னா இது முடிஞ்சிருச்சு விட்டுரு அப்படின்றப்ப விட்டுறான் இதெல்லாம் கரெக்டா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு டே டு லைஃப்ல வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் முடியறது என்னாலே ஃபீல் பண்ண முடியுது சில சமயத்துல இதை தாண்டி ஒரு சிறப்பு அனுபவம் இருக்குமோ அப்படின்ட்டு அடுத்த லெவலுக்கு எட்டி பாக்குற மாதிரி போகுது சார் அது அந்த சிறப்பு அனுபவம் ஒண்ணுவாங்கல்ல அது ஒருவேளை பழைய இதுல எல்லாம் நிறைய புக்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஞானத்தை பத்தி அப்படி படிச்சுட்டோனாலயா அதனாலயா என்னன்னு இந்த சிறப்பு அனுபவம்ன்றத வந்து அந்த பக்கம் வந்து போகுது அது அது எப்படி சார் அது சரியா இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி நம்ம அதான் நம்ம இது கான்செப்ட பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி சிறப்பான அனுபவம்னா அனுபவம் தான் அவ்வளவுதான் சிறப்பா இருந்தாலும் சரி மோசமா இருந்தாலும் சரி எல்லாம் ஒரே அனுபவம் தான் அனுபவம்ன்றது அனுபவம் அவ்வளவுதான் அது சிறப்பா இருந்தாலும் மோசமா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஓகே கொடுத்துரும் இல்லையா அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே ஓகே எது வந்தாலும் ஓகே சிறப்பான அனுபவம் வந்துதா சரி வந்துட்டா இருந்து போகுதா போனா போகட்டும் மோசமா அனுபவம் வருதா வந்தா வரட்டும் போனா போகுதா போனா போகட்டும் அவ்வளவுதான் எல்லாத்துக்குமே இதே ட்ரீட்மெண்ட் தான் நம்ம சோ நம்மளுக்கு வந்து எதையுமே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து இது இது தனி அது தனின்ட்டு டிஃபரன்சியேட் பண்றதே இல்லை அனுபவங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் இது இது வந்து ஜாஸ்தி இது கம்மி இது வந்து நல்லது கெட்டதுன்னு ஒண்ணுமே பண்றது கிடையாது நல்லது கெட்டதெல்லாம் செயல்ல மட்டும்தான் நம்ம பாக்குறோம் அதனால இது சிறப்பான அனுபவம் அப்படின்னா நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதுவா உங்களுக்கு தோணுதுன்னா கூட சரி வந்துட்டு போட்டோம் அதுவும் ஒரு எண்ணம் தான் அப்படின்னு நீங்க ஃப்ரீயா விட்டுடலாம் சரி 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 கிடையாது ஆஹ் அப்ப வந்து அந்த அதான் இந்த ஸ்பெஷல் 
அத வந்து அதுவும் தாட் அப்படின்ட்டு அதை விட்டுறணும் அதாவது அது அது தாண்டி போய்கிட்டாதானே அது ஒரு தாட் அப்படிச்சுக்கிற மாதிரி ஆயிடும் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் அதுவுமே ஒரு திருப்பியும் சிறப்பான எண்ணம் வேணும் அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு அது ஒரு கோல் மாதிரி ஒரு குறிக்கோள் மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா திருப்பி உள்ள முரண்பாடு கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதனால அதெல்லாம் தேவையில்லை சிறப்பான பண்ணிக்கலாம் நீங்க அந்த நம்பர் கூட எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு டீடைல்டா இது பண்ணணும்னா டைம் ஆயிடுச்சுன்றதுனால உங்களுக்கு டீடைல்டா ஏதாவது வேணும் எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னா கூட நீங்க அப்புறம் மெசேஜ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் சரி இல்ல சார் புரியுது புரியுது இது நல்லா நீங்க உங்களுடைய இதெல்லாம் நல்லா புரியுது நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணதுல ஓரளவுக்கு எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு ஷுவர் ஷுவர் அனைவரும் சார்பாக ஆனந்தையா அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி 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 வணக்கம்